Aquí arranca el programa número uno de cada fin de semana. Aquí está Noche de Show. Bienvenidos. Aquí hacemos la previa. Todo el equipo humano. Aquí está la fiesta. Vos estás en tu casa haciendo la previa. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 11 de la noche. Aquí por la tele. Todo listo. Todo el equipo humano y técnico presente aquí trabajando por la tele para todo el país. Aquí está él. Aquí está el show más número uno del país. Rubén Rodríguez Jr. Y la hermosa Simone. ¡Pillar! ¡Muy bien! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que cada sábado tiene cada vez más adeptos, Piroca Gavilán. Cada cosa que ocurre en este programa. ¿Cómo está usted, señorita? Simone se ha volcado Villar. Sí. Alias Coxis. Muy, muy, pero muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente okay. que está en sus casas. Feliz de poder acompañarles un sábado más. Y qué buena energía se siente acá, Piroca. ¿eh? Pero por supuesto que sí, la energía de los compañeros, la buena onda, la buena vibra que se siente aquí es impresionante. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Les trata? ¿Todo bien? Súper bien, en nuestra compañera un poco golpeada ¿Cómo ¿no? anda tu no. coxis? Vos sabés que ya me recuperé un poco del coxis Pero... Ah, sí. ¿Qué tal quedó? Te rompiste otra cosa pues. No, me fui a dar unas cuantas vueltitas ahí por San Bernardino Con 10 volquecitos, bueno, así estamos viniendo ¿Qué es lo que te pasó, Simón? Reyes por y te reí mira Mirá cómo vengo hoy todo con ropa floquita Bueno, por cierto, hay que agradecer a Jais Que siempre me viste, me mima muchísimo ¡Qué bueno, elegante! Estoy, estoy con un poco de lesiones eh, Me caí de la moto a ver, mostrá un poco, mostrá sí. un poco, por lo menos el codo mostrá. Es plus Simón de Villar, se te Ahí cae es. en tu casa. Pero es cobre a San Bernardino, ¿ves? Qué, no. qué más que bar. Sí, era hombre, pero creo que te iba a pasar. Viste que me estaba paseando por la ciudad de San Bernardino. Sí, está bien, está bueno, bien, está ahí bien. Subí súper bien, Junior, la arribada, pero cuando bajé la moto... Claro. Ya... Se Subiste la arribada, o sea que no fue no, la sí. bajada bajó. Sí, sí. No vas a subir la bajada. No Subiste. Pueden ser así conmigo. <risa> Cierto, tengo que ser un poco más bueno claro, con Simón. Con antibióticos, estoy un poco. Eh, o sea que hoy, hoy no tomás ni un trago, entonces, Simón. No, hoy por hoy vamos a pasar, sí. Solamente por, para no pasar dolores un poquitito más tarde. A lo mejor puede ser, ya, ya me dan de alta. ¿eh? Bueno, este look es sin sostén. Claro, claro. Estás picando en el detalle, digo. ¿qué, ¿Cómo era esta? Ahí te cuenta pues, vos. No, no, porque la tengo acá y acá de coté, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no nada. solamente. Vos sabés que así mismo me quiero ir a andar en moto de vuelta al domingo. No, no, Simone. <risa> Quédate en su casa. No, 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 no. la moto, Simone. Pero, ¿en serio me quiero ir de vuelta? Qué barro. No sé si me dan permiso, porque, bueno, la producción ya, ya también me. No puedo tener permiso me para faltar. Te cuento. Acá, Belén, Belén no te vas de vacaciones no. en estos días, Simón. No, 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 para faltar ya no tiene más permiso. Qué Ahora es nuestro, es nuestro turno, Piro. Todo el mundo se va de vacaciones, che. Espera, pero qué bien que estuvieron pasando también ustedes el fin de semana. Claro, sí. nos estuvimos trabajando, nos tomamos un día de vacaciones, un día. Sí. Claro, acá Junior parece que se durmió en el sol, le vi todo. De repente le veo el día Estábamos martes. Estábamos tomando sol, amiga. No, 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 yo le voy a contar a la gente. ¿eh? No, estábamos tomando sol nosotros. Pero ya. no se quedaron dormidos por si acaso. Ahí. No, 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 no. No, no todo Imposible. con colorcito, la marquita. Todo acá. Vas allá a Summer y vas a dormir. ¿verdad? Imposible, te puedes caer de la moto. Eh, no, vos te... no, qué barro. <risa> barro. El coxi, por ejemplo. El coxi. Eh. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos mucho para contar. Tenemos bloque cultural, tenemos las preguntas picantes. Sí. Bloques nuevos, nuevos juegos. También. Los fantasmas de Tafe. Los fantasmas de Tafe. <risa> hoy la entrevista a un Luisón, me dijeron. ¿En serio? Sí. Bueno, así que yo les digo a todos los seguidores de este programa que estén atentos porque hay mucho para entretenerles. Antes de presentar a nuestros invitados y también a nuestros compañeros acá de atrás, ¿no? Que, traen, que tienen todo el entretenimiento. Vamos a presentarlo primero a él para que nos cuente y nos dé un avance de todo lo que va a proponer en su bloque. Tafe Peláez, ¿cómo estás? 
Buenas, buenas noches Junior, buenas noches también a toda la teleaudiencia. Vamos a estar, un, vamos a estar haciendo un pequeño adelanto. De lo que Muy sería guapo como siempre. Churro. Gracias, pero que gracias. Muy guapo, ¿eh? Esta es la camisa que vos me elegiste. Sí, claro, rosadito, claro. Estamos en camerino. Buena estamos en este te va a quedar bien. Me encanta claro. el rosadito, ¿eh? ¿Te encanta? Sí. Bueno. Y además vos estás muy lesionada también, Simone. Muy lindo te queda. Bueno, a, aparte de eso, eh, vamos a estar hablando lo que es el tema de Luisón, que lo adelantamos la semana pasada. Pero ¡Upa! Tiene un de tiempo, eh, queríamos aprovechar la presencia de los invitados, entonces no pudimos hacer el tema de Luisón. Pero hoy tenemos la presencia de una persona que estuvo prácticamente cara a cara con este ser mitológico. ¡No! Y vamos a estar ¡Epa! conversando con ella. Y también eh, vamos a tener un contacto telefónico que es con uno... Eh, ¿Con el Luisón? Prácticamente Epa, sí. ¡Qué fuerte! Entonces, un telefónico. Eh, qué fuerte. Un, un contacto telefónico con el vecino de nuestra <risa> testigo que tuvo un enfrentamiento en eh, tipo mano a mano con el Luisón. Así que esa persona nos va a estar comentando todos los detalles más adelante. Y sobre todo, eh, nosotros nos enteramos de estos casos porque nos envían a través de WhatsApp al 0981 18 33 36. Si tenés algún caso que compartir, lo puedes hacer a través de WhatsApp, donde ya abrimos, ya está habilitado para que puedas mandar tus fotos, videos y todo tipo de relatos que tengas en este mundo paranormal. Así que... Decime, Simone. Disculpame, sí. vos sabés que todas las madrugadas me acuerdo de vos cuando me levanto, ¿eh? Te seguí te levantando. Claro. Es una ¿Vos sabés que yo le quiero mandar un mensaje. Tenemos un grupo, esto voy a contar algo muy privado. ¿Cómo se llama? Grupo... Coxis. No, no, no. <risa> Tenemos un grupo, gente, de, del equipo de producción acá con mis compañeros. Sí. Bueno, voy a mandar, cada vez que yo me estoy levantando, hola Tafe, voy a poner en el grupo porque es cierto, es cierto, me estoy, anoche me levanté a las 3 y 2 minutos. Claro, si te tomaste dos botellas de whisky, <risa> no, eh, no, 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 creo no. que cualquiera sale caminando. Dos. Pero ¿cómo a las 3 de la mañana me voy a levantar todas las noches? ¿Y eh? para hacer pipí? Y, no, y es que de repente tenés fetiche, Simone, vos cada vez estás más lesionada, te golpeas, tuviste algo, una lesión en una parte muy importante. Existen peores fetiches, así tipo, quiero no, ver sangre. No, existe el incubus, existe, existe. existe, existe el incubus. incubus. He ¿Qué? dormido con Tafe un día el incubus. Ah, y si, ya que... Comentala, Simone, Simone, ella no Simone, sabe. Simone no dale, sabe dale. que es el incubus. Pero en algún momento, en Noche de Misterio, hablamos que el incubus es un ser paranormal que... Por las noches te visita para tener alguna que otras relaciones sexuales. Eh, o sea, te viola prácticamente este ser eh, paranormal. Así que seguramente, Simone, tenés la visita de algún incubus. Y no. te comentó aquí que el... perdió la virginidad con un incubus. Así dijo en el programa. No, no, no estoy inventando. Tafe claro. dijo acá eso. Pero ya es muy tarde a las 3 de la mañana incubus y eso tipo no. Pero es, es, es la hora de la visita de incubus prácticamente. De las 3 de la mañana a la hora muerta, ¿cómo se conoce...? Normalmente. Yo ando de incubo de vez en cuando. A mí me gusta más ah, la hora. Miramos. La hora que no es ni tarde ni noche. ¿Cómo que dice mi.? La hora del incubo no hay. La medianoche. La ni hora gris. Noche. Ah, la, la hora gris. gris. Ah. Ni tarde ni noche. Claro, yo Está no la hora gris. Está el punto la medio. Lluvia dorada. Espera, está... ustedes con vos, Piroca, Esa ¿cuál es tu mejor? Está muy interesante. El mejor eh? horario de Piroca, ¿cuál es? Y cuando duermen todos los chicos, en mi caso. Esa eh, es la hora feliz. Dos de la mañana. Dos de la mañana, tomo un licorcito, eh, no vodka, ¿verdad? Como cada fin de semana. <risa> eh, eh. <risa> y acá, ¿y Junior? ¿Qué? ¿Qué hora es tu incubus? Ah, no, y dependiendo, es, a mí no me gusta todos los días lo mismo a la misma hora. Soy, soy de la hora siempre, yo le pongo hora a todo. Me madrugada a estirar después de ver una serie, por ejemplo. Para la mañana está muy bueno. También, ejemplo. también, un tempranero, bien. Sí, un tempranero porque eso como que hace que fluya todo. Exactamente. <risa> Encima en la mañana uno amanece con, así, con, hey, con fuerza. Estamos hablando del desayuno, ¿verdad? ¿O qué? Claro, no, claro que sí. De la comida, ok, claro. bueno. Bueno, bien variado está hoy el bloque de misterios, entonces. Hoy tenemos la variedad absoluta absoluta luego de Noche de Misterios y también de lo que se viene Noche de Show en la noche de hoy con invitados increíbles más adelante y también vamos a estar eh, debatiendo en este caso ya que hago venta de programa porque no hago venta de contenido no más del programa claro. vamos, vamos a estar hablando de una persona que no sé a vos Junior si te va a agradar o no tanto pero le invitamos a esta persona para que sea parte de la noche de hoy pero lastimosamente dijo que no está interesado en estar presente en Noche de Show. Espera, ¿por qué? No, espera, 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 espera. Le invitaste a una persona y esa persona te respondió de que no está interesado en venir acá. 
Claro, me comentó de que no estaba tan interesado porque aparentemente él está cobrando por irse a los programas de televisión. Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> Pero pero verana, eso eso no pasa en Paraguay. Eso no pasa en Paraguay que te están pagando. Ahora está para pasando que por lo es que más, veo. Nosotros, menos... nosotros tenemos que pagar a los medios para que nos publiciten, nos puedan promocionar, se haya la música, tu imagen o lo que, lo que vos quieras apuntar. Claro, creo pero, yo. Pero yo creo que pasa, pero en la cabeza de esta persona, de que seguramente alucina y cree de que. Yo creo que hay que así. mandarlo al frente. ¿Qué pasa? Y más adelante, tiene... yo creo que podemos hablar de él y entonces. Qué bárbaro. Imagínate, el está es pagando por eso. estar y pero este mira, no quiere. Por, mira, por lo menos en tiene que por lo menos 5.000 seguidores en las redes sociales. Eh, se hizo viral y ahora está subiendo seguidores. Y a medida que hablamos de él, va subiendo más seguidores. Entonces hay que ver si hablamos entonces de él. Yo o, sea, creo... está, o sea que somos Basta de subir en, satélite, en claro. monstruos, ¿verdad? Basta de subir satélite, Tafe, ya tenemos la NASA. Claro. Papá, claro. Imagínate bueno. que todo un programa esté hablando de él. No, por mí... Que no hablemos. En otro programa ya se fue o no quiere hacer televisión. Estuvo, bueno, inclusive según rumores eh, aceptó hacer un enlace con un programa del canal, pero primeramente le estuvo criticando, o sea, no criticando, sino diciéndole de que si es que no había algún incentivo económico. Y después de eso, como que le dijeron que no, cosas así, reculó y después él solito se ofreció para hacer la entrevista. Mira, ¿Pero qué se fumó, che? ¿Qué se fumó? Pensamos que iba a pasar <risa> lo mismo con en Noche de Show, pero obviamente no pasó. Bien, vamos a tener muchísimo contenido hoy. Les invitamos a que se pongan en contacto ya con nosotros a través de las redes sociales. Está todo habilitado. Por supuesto, Den todo like, habilitado, a, señor. Al Twitter, al Facebook, al Instagram y también, bueno, vamos a sorprenderles con los invitados en breve. Pero ahora vamos a saludar a nuestros compañeros de cada noche. Él se llegó recién, camioneta, nueva facha, lente negro, como siempre. Y para bailar, mientras nos habla de lo que sabe hacer, que es... Eh, los lomitos de Luque. ¿Cómo estás, tío Luque? Hola, Bienvenido. Hola, Ahí está el beso correspondiente. ¿Cómo estás, tío Luque? Bienvenido. Oh, esta, opor esta oportunidad no puedo, papá. ¿Cómo está mi querido Junior Viroca? ¿Cómo está mi rey? ¿Todo bien? Todos los televidentes y a mi club de fan de corazón, no. que me extrañó mucho. De corazón. ¡El club de fan presente! Oh, papá. Vos sabés que me escribían en Brasil y lloraban las chicas. Son sus sobrinas. Se agarraban sí. de los pelos Están y sacaban los alares. Eso es la cosa de la... No. Todo bien, papá. Le envié a mi hermano. Yo no sé si bailó como yo, pero le enseñé algunos pasos. Le enseñé algunos pasos. Para bueno, nada. Hoy, ¿Qué no traje hoy? Ese... Hoy traje una hamburguesa carioca de Brasil, papá. Le ah. copié la receta, le soborné al chef y traje esta receta. Mira lo que es. ¡Epa! Sí. Espera que probar eso. Locura, papá. Panceta, Hamburg... queso cheddar, un pan especial y ¿qué más tiene? Detalle al costado. Sí. Detalle al costado. Eso tiene una crema de... Se le llama Feijo ah, ya. Ah, crema mira, sí, tiene ah, una eso crema es, y una eh, receta. Eso Ahí no me puedo contar, papá. Es una cremoña. Es una cremoña. ¿Y trajiste ah, pizzas ah, hoy, tío Luque? Sí, tenemos para vos una pizza bien, especial papá, ahí. Bien, ahí. Bueno, bien. Esto, esto, estos productos son hechos artesanalmente. Tenemos la panadería, como ustedes saben. Es una locura. Trajimos nuevos sabores de allá. Copiamos todo lo que pudimos. Está bien. Bueno, está la bien. gente me pide en las redes que siempre cuando estás en el programa baile. Tu baile ya es una marca registrada. <risa> el baile. En, en tu local bailar también, tío. Totalmente. Luque. Me pongo encima de la mesa y empiezo a zambar. Mira. Sí, a full. Hay que reforzar sí, esa sí, mesa. A full ¿eh? empiezo a bailar. Bien, tío Luque, que tiene cada vez más locales. Seguimos en las redes sociales. Arroba tío Luque oficial. Muchas gracias. Mientras veo que corta Simone, yo creo que Simone ni huevo frito no cocina. Ah, Simone sí. Malicia calienta agua y se le quema. ¿eh? <risa> no, para nada. Siempre suelo cortar nomás, así para que se pueda ver ahí. Sí. La... No, claro, porque si no es un poco largo y cómodo para comer, ¿verdad? Porque claro. es grande y largo. Bueno, y hoy tenemos los tragos como cada sábado. Sí. El amigo vino de Jaguarón, se le creció la barba hoy. Eh, mira, vino sin afeitarse al amigo de Edry. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Mira, un poco qué, ¿Qué barro. Tal, Feliz porque ya estoy pasando fronteras, como se dice. Viste que yo antes solamente hacía trago en Jaguarón. Se me conocía en Jaguarón nomás. Sí. Y gracias a ustedes, ya. ¿Dónde fuiste? ¿A Falcón? Ya estoy pasando, me fui a Foz, Foz. después vine a Luque, estaba en la, la semana. Mira poco, sí. ya que de Luque no va a salir más. ¿eh? Me acordé de ustedes cuando un luqueño me dijo que eh, quería un color, o sea que amarillo y azul. Sí. Y le hice ese trago. ¿Cómo se hace eso, mi rey? ¿Cómo queda un color arriba, otro color abajo, no se mezclan? ¿Cómo es? Por la densidad del licor. El licor de piña sí o sí hacia abajo y el curacao arriba. Nunca ellos se mezclan. Ay, ah, poco. mira vos, mira vos, es eh, medio que nos queda. No se mezcla. Para el show cultural, 
Qué bueno. Ay, no Sería no. como el agua y el aceite, no Así, se mezclan. Exactamente. ¿Y, y cómo Después se llama se el mezclado? Trago? ¿Cómo se llama? Qué lindo los colores. ¿Cómo se llama el trago? Luqueñito. Luqueñito. Luqueñito, sí. Luqueñito. Porque bueno. es un poco fuerte. Luqueñito, muy bien. Para bueno. mí, que acá le, le quiere caer bien a la gente de Luca, entonces, tipo, todo ya es Luque. Sí, Vamos a la República. ¿verdad? Bueno, y por supuesto, tenemos comida. Con tío Junior, Luque. ¿cómo hacemos si la invitada no, no toma alcohol, por ejemplo? No, y hay también eh, tragos sin alcohol. Claro. Es como tener mucha hambre y comerte un pollo grille. O no, pero como, no es lo mismo. Es como hacer el amor sin orgasmo. No. Eso. Bueno, eso. en fin. <risa> y es, claro, y es, 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 alcohol, ¿cómo es? cerveza sin alcohol, el pollo grille cuando tenés hambre. No. Eh, besos sin amor, por ejemplo. Ah, ah sí, algo así, algo así. Es, bueno, bueno, ¿quién decía? pone la música hoy? Hoy la música la pone DJ Chester. Qué bueno, le pusieron ahí cinco tarimas para que aparezca ahí. Ahí está el Chester. ¿Cómo estás? 0982-736-140. Chester, bienvenido. Háblale ahí un ratito. Gracias, gracias. Gracias por la invitación una vez más. Y después mucho, un gusto de volver a estar acá. Exacto. Estás fallecida. Bueno, hoy no puede DJ Pasto, entonces... Eh, no, no, no Tafe me dijo detrás de cámara ¿En eso. ¿En serio? Entonces, Piroca, te necesito una opción rápida. Bueno, ahí está DJ Chester. No, no creo que sea así. ¿Ah, Chester ¿sí? tiene, tiene su lugar ganado, Chester. Tafe me dijo así, ¿eh? No voy a creer eso. Tafe me dijo así. Ta Tafe anda medio mentirosillo. No, Ajá. medio creidito anda. Sí, anda medio... Para no decir que está medio en Hollywood. No, muy creído, sí. muy alzadito. Yo lo siento cambiado, lo veo muy cambiado a Tafe ahora. Antes, antes, bueno, voy a decir eso. Tafe, bueno. poquita la humildad, ¿eh? <risa> Qué bárbaro. Ahora con el tema de su Luisón, eso se está volviendo loco. Pero hoy está muy raro, hoy está muy raro todo. Porque Belén Jiménez no está comiendo nada. Esto es muy fuerte. Qué bárbaro. Mar, yo, eh, Belén del Pilar, ¿eh? Belén del Cuando Pilar. empieza a comer, ya está. Sí, es es increíble, porque yo la veo a ella siempre metiendo algo en la boca, pero siempre. Sí, 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 sí. así es. Ella es así. Sí, pero ella hoy es no, así. no está metiendo nada. <risa> <risa> Vamos a presentar a nuestra primera invitada de la noche. Diosa. Bueno, yo, yo tenía que... en el tarjetón, tenía Amparo Velázquez. ¿Qué pasó? Epa. No, no, no. Eh, Amparo... Se le cambió. Se le Chá, a Amparo nunca la invitamos al programa, ¿verdad? ¿Para qué? <risa> Muy fuerte. No sé si salió eso. Vení, Amparo. O no querés venir también al programa. <risa> ¿Para qué? Bueno, yo quiero que ustedes dos... Hagan el preámbulo para presentarla a ella Porque ustedes la conocen mejor que yo Es una excelente persona Una gran actriz Una persona súper amorosa, trabajadora Hoy en día conductora de radio y televisión Se merece todo lo que le está pasando Una persona súper talentosa Yo le quiero muchísimo y le aprecio mucho a esta persona ¿Qué es lo que ella no es, por ejemplo? Es súper profesional, trabajadora, multifacética Cocina, lava, plancha Lava, plancha, humilde. hasta ahí, ahí no te puede Abre la puerta para ir a jugar Ahí super, podemos discutir, eh Súper humilde, trabajadora, a las 5 de la mañana Ella ya está saliendo a la calle Yéndose a un programa, a la tarde tiene otro sí. Bueno, yo no sé en qué momento se cambia Tiene su familia, tiene su novio, no sé La verdad es que es admirable esta mujer, eh Admirable. Otra cosa más, en su casa escalera no se usa. No, no ella no. tiene dos metros diez. Ella cambia los focos así. <risa> sin una, problema. Una. Hay un problema de la ah, anda. Se la compuso esquina. el ventilador de techo y se pum, arregló. <risa> sí. Bien, la presentamos a ella con ustedes en esta noche. Show se viene. Nati Sosa. Bienvenida. Bienvenida, Bienvenida hola, Nati hola, Sosa. Hola, 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 se hola, tiene hola, que agachar hola, ella hola, porque hola, hola. no hay giro de cámara. Hay que levantar ah. la cámara un poco, eh. Te quiero, piroca, mi amor. Te quiero, bebé. Hola, Nati, ¿cómo estás? Simone, mi Messi. Ustedes saben que las dos somos 4 de junio. Levantamos sí, las cámaras, señores. Ahí está. Qué no, me, me encanta porque tenía que hacerme un paneo. Hola, Junior. ¿Cómo andamos bien? Qué gusto, demasiado ayo. Ay, demasiado ayo porque acá el camarógrafo dijo que nunca se divirtió tanto haciendo un paneo. Nunca terminaba. Empezó nunca. ahí de mi pie. No sabía cuándo iba a terminar. Por Tres metros parte. de pierna, subía, subía, no terminaba nunca. Tafe nunca mal paneo para las chicas Qué altas. Barba. Lo bueno que al lado de Nati yo puedo recordar siempre que soy jorobado. Entonces, La buena acá, postura, está papá, bien. ¿eh? Pues que yo digo, me gustaría estar en por lo menos. No sé, una vez a la semana en un lugar de todo alto para que yo también me ponga recta. Estamos Ojalá. los dos en la misma. Igual, estamos iguales con Ahora yo así me... Qué linda estás, Nati Sosa, no, como siempre. Muy gracias. Piroca, con tal anécdota. Nosotros pues hacíamos Santa Cumbia con Piroca. Y en una de esas yo estuve sin auto, Piroca me tuvo que llevar hasta mi casa. ¿Cómo entré en mi casa? <risa> <con> <risa> ¿Pero llegó? No, es que ya estaba todo cerrado. Ya, pero nosotros trabajábamos de madrugada prácticamente. Claro. Se Mira, esa de época, madrugada. Esa en dos movidas ya saltó un, un murallón que tiene. No sé cómo no hizo. Tenía llave. Ya era tarde porque nos fuimos a grabar algo en el cementerio. Viste que yo era la malvada que hacía cosas sí. malas. Bueno, 
Entonces terminamos de grabar todo con Lizarela, tú, Lizarela se fue volando porque no sé qué es lo que tenía. Y yo así, ¿quién me lleva por ahí, verdad? <risa> me lleva piroca. No tenía llave. Con yo el piro dije, móvil. Piro tranqui nomás le dije. Yo entro en un zapaite. No me vayas. ¿Cómo estás, Nati? Sentate. Mira que estamos súper contentos por recibirte acá. Bueno, ya todo el equipo. Acá está acá a mi altura. A mi altura. Qué ¿no? bárbaro. O sea, es lo que dice Junior. Sanco ya parece. Pierna derecha al, a la perilla de la puerta. Y la otra ya hace la muralla. No, ya hizo atento. En, en dos, dos pasos. pasos. En dos pasos Espe y estuvo adentro. Espero que acá no le haga el tesapo a nadie. Me supongo que. Ah, o sea, es que por Simone, acá, yo vine acá. a hacer el tesapo en agua. A full vine a hacer el tesapo. Es este, épico este creer. El programa no es. Vení. Para, 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 me falta ver. muchísimo nomás para lograrse como vos, muchísimo. Para al lado de, de nuestro DJ, por favor. Ay, me encanta, <risa> me encanta. No, vos sabés que a mí me gustan los llaveritos, te cuento. ¡No! ¡Mirá! Amo los llaveritos, Mirá, se pone todo te rojo. Pueden, y te cuento que estoy soltera. ¡Epa! ¡No te puedo creer! Una onda tafe así bien bajito, me encanta. Sí, pues decímelo una cosa. ¿Alguna vez ya Yo no viste? soy alto, eh, por las dudas. ¿Alguna vez ya viste el programa, sabes Todo lo que vamos a hablar hoy. Yo sí, chicos, es que ustedes me invitan y yo es conseguir re a Tanara, voy a jugar todo, voy a hacer todo. Es más, yo le voy a meter ese fondo blanco, ese shot eh, de luqueño Mira. full. Mira, le voy a meter mata, ese mata. azul y amarillo, azul y oro, como dicen. Vamos a empezar. Aguante la República del Luque. ¿Dónde se va a sentar Vamos a empezar Nati Sosa? Nati, empezamos ya a ponerle toda la onda. ¡Dale, piroca! <risa> <risa> ¡Nati Sosa, vení para acá! Pero Pero ¡Chicos! Mirá que, ma, mirá que yo me quedé con... ¿Sufriste vos el miércoles pasado con ser reporteño? Papá? Sí, siempre lo sufrimos. Sufrimos, pasado. sufrimos. ¿Sufriste? Para ser de barro. real y Entonces sincero, yo veo ese luqueño y me vas a acordar también de ese reporteño. Ay, como que ahí justito cure, ¿viste? Por eso, luqueño cure. Y cure y fue un ídolo, ¿no? ¿eh? Capo. Capo, no salvó, ¿eh? No. Le salvó a todo ¡Casa por ahí! Te salvó, <risa> chiqui, te salvó, ¿eh? <risa> Qué, Qué bárbaro. bárbaro. Chicos, soy muy feliz. Muchas gracias. Tío Luque, genio. De hoy. Mira que yo soy una chica alta, hay que alimentar bien. <risa> ¿Quieres ¿eh? crecer más? Y mi rey, un placer también. Caer de vuelta, Ay, Simone. Se trata de ganar. Ya me Sosa. siento, Simone, para que te pueda sentar. Ahí ya estamos. Ahí sí, gracias, Nati. Gracias. Bien, te quiero, tenemos, Simone, mi amor. Ya tenemos a nuestra primera invitada de la noche. Y ahora vamos a convocar a él. ¿Qué podemos decir de él? Este la rompió en el gran show de la tele con su grupo, ¿eh? Él es uno de los tantos cantantes que tiene la movida hoy día, pero tiene una diferencia abismal con todos los demás. Porque él eh, no forma parte de una productora musical. Eh, de renombre, ponele. Él aprovechó lo que hay, las redes sociales. Empezó a grabarse, empezó a cantar, empezó a cantar música paraguaya y empezó, bueno, a, a ganarse el corazón de mucha gente y a lograr notoriedad también en las redes. Hasta que empezó su primera gira por Argentina, después por España y ahora por todo el interior de la República. Desde San José. Obrero. San José Obrero, sí. Desde San José Obrero, tengo muchísimos amigos de ahí, soy una norma. Es enorme. ¿Eh? Un saludo enorme para ella. Bueno, desde San José Obrero, ¿lo presentamos a él? Claro que sí. Aquí está Francisco Javier de la Nueva Era. Bien, 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 buenas noches, ¿cómo está, Piro? Bien, hola, Gordi. Está nervioso su primera no, no, vez, le no, estamos no. abrazando tape porque está muy nervioso él. ¿eh? Así muy, no. Está nervioso. Él siempre le da un abrazo a todos. Che, qué lindo está, ¿eh? Sea mujer o hombre para contenerle un poco. Te presento a Nacisosa. Y ese saludo porque así. Pituco, pituco. Hola, mi Sosa. Che, qué lindo, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Super, un placer, un, un placer. placer Está Simone Villar. No, Villar. Villar. Este chico es rápido, me saludó, ya me hizo un ojito. Ah, ¡Eso! Te toca el hombro. Hay que ver, por favor. ¿Se trata, sí. pues, hijo? Con, con Simón estuvimos bailando justamente en el gran show de la tele, sí. así que sí. todo el video también ahí todo. No baila nada, gracias. pero eh, bailó. No, no ¿sabes cómo la mueve, mi amor? Hello. Simone, dale dos traguitos que te baila hasta abajo. <risa> ¿Vos sabés que eh, ahí me llama la atención la nueva era? Porque las dos veces que fueron al programa llenaron de gente. Sí. Y de todo el país, colectivos que vinieron de todo el país. Tienen fans por todos lados. ¿Tiene su público, será? Tiene su público. Sino ese público comprado que, che, vení, te doy para la se usa el pancho eso que, no la gente no, se público, va público de verdad nada contra los que son comprados no, pero, la gente. Eh, hay, que, hay que destacar eso porque esto ayuda a fortalecer la movida tropical grupos como la nueva era no solamente fortalecen sino que impulsan a los jóvenes a los talentosos que están ahí medio escondidillos con mucha timidez para afrontar ese desafío y llevar eh, la música paraguaya bien en alto como lo hace la nueva era es así pero 
La nueva era, me encantó tu show, mi rey, la vez pasada. No, hiciste a bailar a todos. A todo el mundo, a todo el mundo. Mucha gente estuvo viendo también el, el show, así que la gente me, me empezaron a llamar, no solamente de Paraguay, sino que de todo el mundo, obviamente. Así que doy gracias a la gente que se vinieron ese día desde eh, Argentina. Se ¿Eh? compraron el... Yo no sí. creí. ¿te Mucha gente de Argentina no fue al programa, en serio. Por eso te digo que yo ni siquiera lo creí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice, ay, Fran, est estamos comprando el pasaje para, para Paraguay. ¿Y para qué? Para irnos a apoyarte en el gran show de la tele. Eso fue, eso fue increíble. Dije, ¿Qué? Ahí está la gente, ¿eh? ahí se fue. Ahí está, viste. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, qué bueno sentir eso. Muchísima gente que vinieron, no solamente de Argentina, sino también se vinieron desde Ciudad del Este también para compartir con nosotros ese día. La y gente es... de Asunción, Gran Asunción, la gente de, de mi ciudad, San José Obrero, de todos lados. Claro. Así que agradecido eternamente con toda de la gente. De Cochabamba también, de, de todos lados. No, y eso que uh. resaltaste, Junior, la verdad que él... Se hizo con la gente, la gente eligiendo lo que él hacía de manera natural, porque es tan difícil en el rubro de la música si no tenés un sello que te tire para adelante. Así que felicitaciones. Por lo que, que sí. son natural y bella, bebé. Ay, no, ¡Epa! No, 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 bueno, se puso caliente. Esto, sí. Ustedes saben que desde el sábado pasado eh, incursionamos en el tema de secretarias en el programa. Sí, la secretaria sexy. Fue muy simpático todo lo que después me contaron los muchachos por, todas las, eh, por todos los comentarios ahí. De las chicas acá. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Y hoy tenemos una invitada como secretaria. La secretaria Caipira, ¿no? que se llame <risa> La secretaria Caipira. Ella es morena. ¿Te gusta? No, la morena no es tu fuerte. Eh, tú. claro. O sea, las admiro, Pero tuviste novia morena también. Sí, 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 sí. Pero. Pero. Tu palo y teso en la primera rubia. instancia, rubia. rubia. Retacona. <risa> <risa> Así. No, rubia bueno. real, además. Eso, le gusta. No, es, es, nosotros, la verdad, tenía, no pasamos no, no, su no, casa. El rubio no, Simón, no, no, mi amor, conmigo no. Comprado, no. comprado el rubio. Tiene que ser esa rubia argel, weón, <risa> para. Eh, ah, alemana lenta. Alemana. ¿no? De... Bueno, de... vamos a presentar a nuestra secretaria sí. invitada de hoy. Ella es Karina Flores. Karina Flores, Hola, aquí está. Están? Bien, caipirísima. Ahí linda. ella arranca ya desfilando. Se viene el amarillo de aquí, va la Pascua joven ella. Ponele música. Para pasarla bien. Voy a saludar. Un Bienvenida, ahí está, de la nueva era Nati Sosa. Me agarró un de Yahoo. ¿Qué te pasó? ¿Eh? A ver. Me arrunde de Le voy a saludar. Claro, Contenela. Ah. Contenela, Piro. Contenela. Ya estoy contenida. Ya está, Piro. Está muy nerviosa. Basta, Piro. Está abrazando muy fuerte. Pero, perdón, eh, perdón, Nati. Perdón, perdón, mi amor. Pero ya, no, era ya que... No, basta, ya, basta, ya no puedo más. Sí, ya no puedo más, bebé. Ya no puedo más. bien? No. Está sin Decía que me arrunde de Yahoo. ¿Qué pasó a mí? Porque la veo nuestra secretaria, Karina. Y tiene un parentesco muy fuerte con Fátima... ¿Cómo se llama? Eh, Fátima, ¿cómo se llama la morocha? ¿Eh? Godoy, Fátima Godoy. Ah, Fátima claro. Godoy. Fíjate, mira, primer plano a, a Fátima, decir. <risa> <risa> primer plano a Karina. Es igual, ¿sí o no? Se asemejan. Oh, claro, por el color de pelo, podríamos decir, tipo, también los hombros, cintura. Bien, ¿qué onda? A mi soltera, casada, ¿qué onda? ¿Todo bien? Estoy soltera. Solterita. Epa, Epa. Mira un poco. Pero no estoy buscando novio. Ah, ya. No está, está soltera. Estoy muy pero... bien sola. Ah, entonces, oh. esta tiene sponsor. Una especie de tafe. <risa> no me jodas. <risa> no me jodas. <risa> esta tiene sponsor. Ni ahí está en busca de novio. Porque no, no, no. Ah. No, Hola. tampoco. No, yo trabajo. Ah, no, eh, está bien. Pues ah. trabajar igual. Pues, ¿Es mejor sponsor. trabajar o tener sponsor? Trabajar. Mira. No sé si tanto, pero bueno, bueno. muy bien. En fin. Eh, bueno, bienvenida y espero que disfrutes hoy tu. Muchas gracias. Tu estadía. Tu estadía, estadía acá en este programa. Que pases bueno. bien, ¿eh? Que pases bien, Lens. <risa> bueno, vamos a, a. Por favor, Karina, se puede buscar las preguntas picantes. Pasamos, Karina, empecé a trabajar, mi hija. Ahí te está, podés cruzar, ¿eh? No hay problema. Sí, ahí está. <risa> ahí está. Porque viste que justamente esa era la idea, ¿no? no sé. Adelante. Eh, sí. Vení, mira que es muy linda, Epa. qué bárbara. Muchísimas Me gracias, gusta. querida. Acomodate, hija, por ahí, ahí con los chicos. Ahí atrás, con tío Luque, ahí un ratito. Con bueno, nos ponemos ahí. cómodos, eh, compa. Nos ponemos cómodos. Claro que sí, claro. Quiero mandar un saludo grande eh, a la gente de Piri de Buy, la gente de Ita y la gente de San Bernardino, donde estuve el fin de semana. <risa> Ahí está. Ah, tío Luque ni en No, muchachos. Luque. No desaprovecha ni una oportunidad. La bienvenida no, está bien, le está, está bien. dando, dice. Eh, le está dando la bienvenida. Sí, claro, claro, ya. le está dando. Vení, pues, hija, vení, acá, acá, acá quédate. Acá vamos en a el medio nomás ponete. ¿no? Te vamos a estar llamando bueno, en cualquier eh, momento. Eh, yo quiero un tao, papi, por favor. Eh, con un poquito de alcohol nomás, así tipo un toque nomás, ¿eh? Ahí. 
Bueno, este para, para lubricar un poco, o sea, para. Sí, la para lubricación es, es importante. Este es para amenizar. Junior, ¿vos podés controlarle, por favor, a esta persona que está a tu izquierda? ¿Qué pasa cada vez que vienen chicas? ¿Se vuelve loco? No, no, él lo puede ver. Basta, basta. Él lo puede ver. Un imán basta. parezco yo. Ahora Dios mío. Sí, 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 no. Yo ya estoy acostumbrada, ¿eh? No, ya no, no. Entra la invitada y tipo, él ya no te hace caso. Si es que yo ya vengo hacia acá nomás ya. Y tengo que decir algo. Junior anda muy impecable usted, señor. Muchísimas gracias. Es lo que, es lo que uno Alto trata. físico. Eh, uno trata poder de estar... Eh, bueno, hay que tener en cuenta, tengo dos compañeros, Simone que es espléndida y Piroca que aparte de fachero es muy querido, eh, es muy arriero porta, entonces uno tiene que buscarle el Carísima. Lado. Ah, hay que estar a la altura, ¿verdad? No podemos, no, no podemos ver. Nati Sosa siempre está a la altura. <risa> Belén, ¿no podemos ver un desfile acá de, de Junior? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Está bien? Porque no, las chicas pedimos tanto claro. ustedes hacen que pasen los chicos. Dale, Simone, no, cuando vale. tengas tu programa de moda, vamos a desfilar. <risa> Esto no es un programa Conmigo, de moda. Conmigo, Junior, vení. <risa> Señoras y señores, Nati Sosa Covellanos, Junior Rodríguez, desfilan aquí pasarela central del gran show. En de este, blanco, además. En este país generoso, Junior, ahora desfila. Gracias a Nati y a Simone que hicieron la vida. Desde la churro, casa. Si vos tenés que presentarte. ¿Y cómo vamos? ¿Vamos por acá o qué? Va vamos, sí. Chester. Vamos, vamos para allá. Y ahí posamos juntos dale, Espalda, dale, espalda dale, ¿sí? Dale, vamos. Vamos. Ahí va Nati Sosa Ahí va Junior Noche Show Qué bárbaro Próximamente Eso. En todas las hawaianas <risa> Desfilando Sí Alta Dice, costura pose, pose otra vez Pose de espalda, de espalda, de espalda Desfile Ay. alta costura Muy Todo bien. lo que sea alta Ya es con Nati <risa> Bueno, papá, no cualquiera le queda blanco, ¿eh? Gracias, no cualquiera. Qué churro que está mi compañero. Gracias, Fibori, ¿no? gracias. Qué bárbaro. Bueno, y saludos a mi doctor Tacho. Voy a visitar toda la semana porque... No. Bueno, llego ahí, vio. Con ese colorcito bronceado, ¿eh? Viste, no, ese es por el verano. Todo. Lo que pasa es que estamos, estamos en pleno verano. Y este, este es un programa que... Se va acomodando a las etapas del año, ¿verdad? Exactamente. Hay que ir quemando etapas. Importante eso de quemar etapas. Hay que quemar etapas, Bueno, vamos a arrancar con las preguntas picantes, ¿sí? Porque esta está muy buena y me encantaría escuchar la respuesta de Nati y de nuestro invitado de la nueva era. Porque me imagino que, 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 lo, que, no, que nos van a sorprender. ¿Qué decís? Me, me encantan esas preguntas picantes que siempre dan que hablar aquí en el programa. Pues sabes que yo de Nati me espero cualquier cosa. Nos va a dar la vuelta, va a hacer lo que quiere. Pero allá de nuestro invitado, medio que la veo. Está un poco tímido. Sí. Para mí que eres superas. Sí. No, él está medio asustadito. Ay, ay, está ay, super, ay, bebé. Ay, está ay, todo es bien. Que... Es que la primera vez que estoy viendo a chicas hermosas así, entonces me digo que me supera. Por eso nada más. ¿Qué te dice? Yo le veo, también le veo a la secretaria que vino pasando aquí y dice que es soltera y bueno. Eh, está, está difícil, pero ¿verdad? Pero no, pero no, no busca, en serio. Dice, tenés, que, tenés que conquistarle porque ella no está en busca de nada. ¿eh? Es justamente lo que estoy viendo. Tafe está soltero y en busca. La forma de, no sé. Te tiro un dato que eh, Tafe está soltero y en busca. Yo no sé qué es lo que quiere porque me dice que no quiere sponsor, no está en busca, ah. es, está trabajando. Ah, no. No sé más por dónde. La chica ideal, ¿verdad? La por chica si ideal, por eso no. justamente, ¿entendés? Hay si que acaso. decir, Simón, este caballero así con tantos piropos me encanta. Bien versero, bien yapú. Hola, me gusta. Ah, Mentime no. que me gusta, Nati, mi amor. Así no, Mentime por favor. que me gusta. No, pero sí. es que a que le gusta Esta para Paraguay. Todavía esa onda piropo, esa onda ser el ñemo román. Eso me claro, gusta. Claro, vos sabés cómo, cómo le conquista a las mujeres, porque eso nos gusta a nosotros. Para mí, un dibujito del WhatsApp ya está todo, ¿eh? No. De molla y tal, ya está. Yo te cuento. Sí. Pero ¿cómo, cómo, cómo, es, eh, ¿cómo va el tema? Si no te anda el piropo, si no te anda todo, pues bueno. Pela la billetera. ¿O qué? ¡Que te cante! Ahí está, Papá. justamente. Te acercas y bueno, le cantas algo al oído. Pero, que podría ¿qué, ser ¿qué una opción canta? de que ¿Qué pueda? le canta? Ponele, ponele qué. Ponele que Nati, bueno, hace tiempo que la estás buscando a Nati, que hace tiempo que la querés atrapar en tus redes, ¿verdad? Y, y bueno, y no se te da porque ella no, no sé, porque vos no sos su tipo, porque quiere estar sola, disfrutar el momento, quemar la etapa, llámale como quieras. Entonces, llegó el momento de utilizar todos los recursos que no fueron exitosos, entonces el último recurso es el que dijiste, el canto. ¿Qué, can ¿Qué canción le cantarías? Ah, esto se pone difícil, pero bueno, voy a intentar, aunque sea, a ver si por ahí me funciona. Ahora. Atención, eh, atención. Ojalá que te funcione, porque si no te funciona, le va a funcionar a otro. <risa> Dios mío. A ver, Nati. Tú estás siempre en mi mente. Y ya pongo hoy. Pienso en ti, Nati, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. No sé. ¡Qué barro! Me derrito así, me pasó, derrito. Tío, no es que se yo murió el amor. 
Abrázame. A piroca lo que le conquista. Abrázame. Le conquista esta piroca. Otro no ya. Piroca se enamoró. Cantarle a los muy, muy del viejazo eso es. No. Cantarle no. a Bueno, los... pero puedo preguntarle a ella si le gustó o no. Si no le gustó a ella, pues bueno, ahí sí voy a decir. No, vos sabés que perfecto. a mí te voy a decir mi rey, la verdad. Me encantó, pero yo tuve esa experiencia la peor. Yo tuve un novio, ¿te acuerdas? Mi novio en aquella época. Sí. Un músico era, jamás me dedicó ni una canción. No. ¿Cómo picó no, a tener un novio ¿en músico? Serio? Y no te dedica una canción. No, o sea, ¿qué no. pasa? Eso es raro. Yo te voy a explicar. Hay un dicho que dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Eh. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy animador de fiesta, DJ, conductor de radio y televisión y, bueno, productor musical, ¿verdad? Cualquiera me diría que yo soy el tipo que tiene más pila que cualquiera, que es divertido, buena onda, le gusta la música. Y realmente es totalmente al contrario. Yo Reo me duermo, gareño. en el semáforo me duermo. Uno, dos. Cuando salgo del canal, por ejemplo, salgo medio saturado y no quiero hablar con nadie. Quiero lo que nadie me hable, realmente. Por supuesto, porque la... Y pongo en silencio la radio y no quiero escuchar nada, ni un lo solo mismo ruido. Yo, lo mismo Entonces yo. cualquiera va a decir, pero este es totalmente lo contrario, ¿verdad? Y es lo que pasa que hay una, hay una cuestión de... de de que uno ve las cosas de una manera distinta. O sea, la noche, la joda, un concierto, un show. No lo veo como Usted tal. Es un laburo para vos. Usted Usted bien barreando, dice la gente. No, sí. es igual subir para hacer la fiesta a que estar ahí abajo. Coincido. Como cuando famoso te invitan, sí o sea, el cumpleaños de tu pariente, tu amigo, y te dicen, contanos un chiste, hacen amor, no lo eh, hacen no, nada. Horrible. Pero decís, mi amor, yo que vine a disfrutar de la fiesta, horrible. no para trabajar otra horrible, vez. Horrible, horrible. Pero horrible. repasa, coincido contigo. Ahora le entiendo a mi ex, te perdono. Te Por perdono. eso nomás. <risa> Sabía que tenía muchas no. horas de ensayo. Porque los ensayos de los músicos son jodidos, Nati. Ellos ensayan mucho, no. utilizan mucho la consola, uno, la dos. Prueba de sonido la prueba es brutal. La prueba de sonido es brutal. A veces no, sé. no podía ni dormir que me mostraba el tema que estaba componiendo, componiendo, y por lo menos decime que eso que componé para mí, no sé, inventé. Capaz y su musa inspiradora era, qué sé yo, no la sé. ¡Lamante! Eh, puede puede no, ser. Yo creo que los puede dos, ser. la falla que quizás pueden tener algunas mujeres de los músicos es que ellas eh, no procuran hacer... Eh, eh, el, el ensayo de las cuerdas vocales, ¿entendés? Eso, vocalización. Sí, la vocalización. La vocalización es una cosa muy importante para el cantante porque hay que calentar siempre las cuerdas. Claro. Uno no puede entrar con las cuerdas frías, ¿entendés? Claro, justamente Entonces, eso la pareja, se hace antes de subir al escenario. Claro, claro. La pareja le tiene que decir, mira, vamos a hacer un, una vocalización antes de que te vayas. ¿eh? Entonces uno va a feliz. Bueno, vamos a arrancar Dios con mío. nuestras eh, preguntas. Vamos a arrancar vocalizando. Karina, no sé qué. Si querés vocalizar. Eh, vení, vení un poco. Vení, pues, amarillo. Eh, yo, yo le presto el micrófono si quieres. ¿Sí? No, yo tengo. Ah, bueno. Ah, ah, vos tenés, oh, yo, tengo, ah, yo, yo pensé tengo. que no tenía. El micrófono, o sea, ¿lo preferís con cable o el largo este así inalámbrico? El micrófono, Dios. Ah, así como está. Así como está, sí. largo. Y así agarras así la, la cabeza, ¿verdad? Pero, por favor, este es un programa. No, mira. No, ah, el micrófono. El Piroca. Micrófono. Piroca. Yo le voy a enseñar. Y pera, a la gente le voy a enseñar que el yo, micrófono. Yo. El micrófono hay que agarrar acá. Acá. Hay que dejar un espacio acá. No, hay que meter todo la mano. Porque cuando vos metes todo de una, no es bueno el final. Porque vos sabés que es una cuestión acá de. Sí. Y aquí está ahí. Bueno. Tutorial eh. con Junior. ¿Cómo agarrar el micrófono? No, en serio. Tío. No veo que la mayoría agarran así. Y esto le vuelve loco al sonidista. Escucha cómo acopla. Escuchen. Acopla de una cosa de loco. Hay que agarrar acá. Hay que dejar un espacio. A veces puedes meter así, pero no siempre. ¿Así? Sí. Ahí. Ahí. Y apretas así, bien. Porque después puedes sudar y puede caer. A mí ya se me cayó una vez, te cuento. Es mortal. Y te golpeas la cabeza. ¿Que te tenías acá y no, no, que no, te escupió? No, ¿Qué pasó? No, no, no agarré bien. Y se me cayó y me golpeó la cabeza. ¡No! ¡Qué barro! Y se deformó. <risa> no, y bueno, estaba frágil solamente. Ah, no, es, es terrible, hay que cuidar el micrófono. Bueno, sí. gracias Karina por tu tiempo. Gracias Karina. Eh, ¿Te informó, quédate con nosotros. Bueno, a ver, ok. Después le vamos a preguntar, tío Luque, también sobre este tema de la vocalización y todo. Vos sabés que es muy importante. Nunca vos ese... Ah, 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 claro, ah, eso es para ir calentando. Es importantísimo. Los DJ también calentamos, ¿sabías eso? Ah, mirá vos. Sí, cuando vamos a tocar, nos ponemos bien, es así, ¿verdad? Claro, actitud, sí, actitud. Actitud, actitud. Eh, y después empezamos así, empezamos así, para hacer la... El, ¿Cómo se llama? Apadilloquear. Claro, papi, claro. 
Y después vamos practicando y probando los botones para no meter mal el dedo. Porque, Ese, no, no. Vos el estás yo que hago, mete mal. Y... O está enganchando y en el momento exacto donde ¿entendés? entra uno con el otro, ¿qué pasa? <risa> Apretamos un botón equivocado y va a Chao, chao, se va no. al carajo. Eso. Bueno, atención. Sí. Las preguntas picantes. Eh, Karina, ¿puedo opinar también con las la preguntas picantes? También. Sí, atención. Sí. Atención, sí. Primera pregunta. Para nadie socia allá adentro. Empezá de la última de la primera. Está leyendo todo. Por si acaso nomás ella ya miró todo, ya leyó todo lo que vos querías leer. Nati Sosa, ley, si te te sapo, eh, a tu mejor amiga. No, nunca. No, y no me gusta eso. ¿Para qué? Si hay tantas opciones, me dijo, esta canal de mi amiga. Bueno, <risa> Aburridísimo. No, no, muy bien. A veces, pues no todas las opciones son interesantes. Yo siempre claro. digo, la belleza es una cosa, que sea rica es otra. Bueno, pero yo Totalmente, tengo muchas obvio. opciones. Bueno, no me voy a ir justo al de mi amiga. Claro. No tienen buen gusto mis amigas. No, hay, ah, <risa> ah, esa es otra cosa. Ahí ¿Viste? está. Junior, sí. yo soy zafar de estas cosas. Tiene <risa> <risa> sí, una pregunta para nuestro amigo la nueva era. Sí. Si le hiciste te sapo en alguna vez a tu socio. De si piensa ¿Qué? que decir que. No. no. ¿Y no, por mira. qué pensaste tanto? Porque Bella si era no es buena, pu. no. Bella no. Pu. <risa> Porque no, porque nunca lo hice, realmente nunca lo hice. Así Ni que... lo volverías a hacer, ¿verdad? Bueno, pero vamos, pero... A, ir, vamos, vamos a ser sinceros, maestro. Chame bien lo que te voy a decir. Porque si es algo que aprendí en la vida a mis 40 años que no hay que mentir. Porque después es un quilombo. No hay que mentir. Sí. A veces, a veces bueno, yo una vez le saqué el auto a mi papá sin permiso y choqué. Y mandé a arreglar y no le conté, ¿verdad? Yo me hubiese ahorrado tanto dinero y nervio y preocupación de decirle a mi mamá, papá, usé ni tu auto y choqué. Tenía seguro. Punto. Pero yo no, yo quería otra vez ganarle a la realidad, pues, ¿eh? estúpido. ¿eh? Entonces, hay que ir siempre con la verdad. Y ustedes, por ejemplo, que tienen un club de fan, ¿verdad? Hay algunas que están por vos y otras por tú. ¿Cómo se llama tu compañero? Trinidad Rojas se llama. Bueno, sí o sí, yo te puedo asegurar con lo poco que te conozco. Sí o sí. Y sin conocer tu estado civil eh, o de amorío, ¿verdad? Sí o sí estuviste con la, una vez con la, con, la, con la chica de tu, con tu compañero. Te puedo asegurar lo que quieras, hermano querido. Pero lo que quieras te puedo asegurar. Eso sí te y puedo bueno, decir hermano, así. Sí, <risa> eso me estamos hablando. ¡Qué barro! ¿No ¿Qué ah, sí, no, a, a, Te juro, Vas. este programa sí que te saca, el, no, te papá, saca en serio. Eh, así, me mío. encanta el caipirísima. No, es impresionante. Es que, la... es que no, quería, quería tomar la palabra a Simone que me dijo, bueno... Nuestro invitado no creo que sea tanto así porque le veo tan bonito, dijo ella. Pues bueno, yo quería ser un bonito aquí. Pero, pero amigo bueno, de Mondoroma. Ya me, ya me. No, hay que Igual ser a Claro, a las mujeres no les gustan los bonitos, ¿eh? Así que. Eh, claro. Eso ya es muy bueno, eso, así tipo Alexis 11 y no nos califica. No, 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 no. Esos son más jodidos <risa> otra vez. ¿eh? Después su lado real medio que es peor, ¿eh? <risa> okay. ¿Verdad, Onsi? Pero lo que sí podemos decir es que el Tesapo existe por todas partes. Claro, pero hay que entender que, a ver. El, el, el tesapo uno puede entender de diferentes formas. O sea, lo puede ver de diferentes aspectos, ¿entendés? De diferentes puntos de vista. Yo creo que no, no hay que llamarlo como un tesapo eh, directamente, por ejemplo, que vos le encares o que, te, o que si le encaren eh, a tu pareja. ¿verdad? Ella fue la ofrecida, ¿verdad? Es por eso justamente, o sea, que yo no... Tampoco ah, o sea, le, que va a ser lo que dije, se te ofrece, ejemplo, a, si se me ofrece, no me niego. Pira este café. No, en serio. Se le pero ofreció ya. Por eso nomás, no es porque yo me fui. Ah, puedo estar conmigo vos. Claro. No, nada que ver. Viste que cuando estás mucho con, con tu pareja, con su amiga, con su pareja, otro, viste que hay cierta atracción. Entonces a lo mejor ella vio algo lindo en vos y comenzó a echarte ojo y vos eh, no fuiste duro con ella. Dejate ¿eh? seis culos a ah, bueno. <risa> Pachi. Bueno, ¿Algo? siguiente ¿Algo? pregunta. Atención, Natizosa. ¿Te gusta contra la pared, el sofá o la cama? Las tres Epa. opciones son correctas. Las tres opciones son correctas. Dije, Quiero ser jodida. como ella, en serio. Y, ah, ella, está bien. Cuando uno trabaja con amor, ¿cuál es el problema del lugar? Así nomás. Es. Claro, eso es pues lo que estoy equivocada. No, no, cualquier lado está bien. <risa> eso sí, café. No, hay ningún problema. Vestuario, qué sé yo. Eh. Pero algún lugar peligroso que vos ya le metiste, viste, digamos que está tu jefe. Vos ya le metiste, ¿eh? Está, está ¿Cuál es tu lugar peligroso? Y digamos que está tu jefe ya llegando y vos ahí estando con En la él. oficina. Claro, algo así, tipo que él, él ya va a llegar y viene, él te deja en el trabajo y antes de eso. 
pero yo soy una chica correcta. Le voy a pedir permiso primero para usar la oficina. ¡Claro! <risa> ¡Claro! Le pedí permiso uh. al jefe. ¿Qué me puede ser? Pido un rapidelli acá. Le Esperando pido permiso. Si ¿Sí me autoriza. Un rapidel. <risa> no, Así se le dice no. a Piro, ¿verdad? Eso yo no creo. Cari, vení un poco, Cari. ¿Cómo a vos te gusta? ¿Contra la pared? ¿En el sofá? ¿En la cama? ¿Algún lugar peligroso? Las tres opciones, como dijo Nati. Las tres opciones. Epa. ¿Cuál fue tu lugar más peligroso, más jodido? No, no puedo contar al aire. ¿Por qué? ¡Claro! Ay, eso es lo que queremos, porque cuente. ¡No! ¡Qué fuerte! No. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? No podemos puede, puede decir que dijo del baño no. la Contá, contá la Junior, contá, contá la favor, Junior, contá la favor. Junior. Queremos saber, la gente no quiere saber. No podemos decir al aire que lo hizo en, una, en el baño de una estación de servicio. No podemos no. decir al aire. Ay, no tenía llave de la estación de servicio. Me dijo que no diga al aire, entonces no se dice al aire que hizo en una estación de servicio en el baño. No te dice, hablando de estaciones de servicio, nosotros que andamos viajando mucho, estoy notando algo en el interior del país. En las ciudades más grandes... Hay esos son de servicios muy grandes, tipo Brasil, sí. y donde en el baño hay música funcional. Hay música sí, funcional sí, sí. y hay varios compartimientos ¿Hay para... Hay un boliche, parece. ¿Eh? Apagar la luz y boliche. Es muy lindo baño. Qué eh. interesante. Pum, ¿eh? pum, 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 <risa> y fue uno de esos baños. Puede ser. Ay, o sea, la pregunta sería, ¿fue grande? <risa> ¿El baño? No, el baño, dice. El baño no fue tan grande. Ah, no fue tan grande. Ah, no, ya estuvo ahí nomás, cerquita. Ok, muy bien. Pero estaba limpio el baño, que sea. Ah, sí, hay Entonces que era están... uno de los grandes. ¿eh? Sí, hay algunos que están limpios, sí. <risa> bueno, siguiente pregunta, picante, pero... ¡Atención! Este me encanta. Ay, Falta más trago chico. para Nati, por favor. Por favor, chico, empérenme ya bien acá. <risa> Nati, ¿qué preferís? ¿Con ropa interior comestible o con otro traje llamativo? Sin ropa, chicos, para qué tanta verdad. Si al final te sacas todo sí, nomás otra vez. No, así nomás ya. Las chicas cuando usan vestidos sin bombancha es lo más práctico que hay. ¿O no? Claro que sí. ¿Para qué tantas cosas, verdad? Mira la cara de Junior. Te tienes que esperar así nomás ya. Junior, okay. ¿para qué me invitas y sabes cómo me pongo? O sea, que, o sea, que, yo sorprendía. A mí me gusta esto que hagamos porque hay muchas chicas y muchachos también. Muchas estamos. <risa> Que son muy tímidos y tímidas. Perdón, perdón. Y todo bien con la timidez, pero ustedes tienen que ser un poco más... Mente abierta. Más sí. caliente. Una especie de Simón de Villar. Más para, calientes. Para, para más la... comunicativo puede ser. Sí, animarse a mucho, porque hay que encontrar el lado. La pareja explota y se fortalece en las camas. Mentira, es que el trato es importante. El trato, no. los regalitos, el eh, respeto. Claro. Es parte, el pero, la, es cierto, pero la si en el sexo no hay nada, papá. Y si no, no sí. llegan los... No, si no serio? sale Bravo. el néctar, no pasa Bravo. nada. No pasa Bravo. nada, Bravo, hermano sí. querido. No Entonces nada. hay que hablar con tu pareja, tenés que decirle la ¿Qué cosa. te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo que te ¿Qué gusta? Así tú con sin de con Cori, sido con caballero con usted, una vez más. Precoz, Junior, no me gusta que seas precoz, tenés que decirle. Junior, dame la mano, que coincido con es usted. Así, es así. Y decirle también. Me yo gusta siempre, cómo piensa tu yo, compañero. Yo quiero hablar sobre este tema particularmente porque hay que salvar a las parejas que están en el, en el borde, al borde del abismo a causa de, un, de una falta de alegría. ¿Qué pasó? No, eh. No. <risa> ¿Qué pasó, Están Piro? Hablando no, ya es que estábamos ello. hablando de que tenemos que ser abiertos en el momento. Yo te dije, lo... piroca, abrite, habla. Vos, por ejemplo, Nati, atender bien lo que te voy a preguntar, Nati. Sí, mi rey. ¿Cuántos tipos de orgasmo vos conocés, por ejemplo? El múltiple que es el mejor. Obvio. El múltiple. Sí. Sí. Eh, eso ¿Conociste eso entonces? Y papá, una vez que conoces ese, no querés más ni uno. ¿no? Claro. <risa> no, pero hay, hay sí. una cuestión, en serio, hay, hay chicas que no saben lo que es. No. ¿Por qué no, no lo sabe. vivieron, mi rey? ¿Por no qué no lo vivieron? vivieron? ¿Cómo sería no múltiple? Así viene a cinco, no, no, seis, no. una vez, Un, dos, tres. No, no. ¿Y sabes sabe por qué no lo vivieron? Porque muchas veces no le dicen a su pareja las cosas. Ah, yo lo quiero Entonces, vivir, Entonces, el chico. hombre cree es? que hace bien su trabajo, <risa> pero lo que pasa es que, a ver, cada mujer es diferente, cada hombre es diferente. Obvio. Entonces, claro. Hay que buscarle la horma, la onda. Cada ¿verdad? pasiva es distinta. Así sí, mismo. Sí, totalmente. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si Cuando me Cuando tengas tu programa, puedes hacer <risa> todo lo que quieras. <risa> todo lo que quieras. <risa> es que... Pero adelante, adelante señor. Bueno, ok. Le, mi pregunta va justamente para Nati, para Cari y para Simón. No, a ver, que, a ver. Que, que yo te juro, de Muda. tan bueno que soy, 
Ese tipo de orgasmo que, di que dijo Múltiple Es la lluvia dorada, papi La lluvia dorada Lo máximo ah, eh, de la pues, historia Justamente pues, sí. Ya he escuchado muchas Pero ese múltiple ¿Cómo es? Quiero que me digan Alguien de las chicas Por favor, ¿cómo es? No, yo ya te voy a explicar No, que las chicas Por favor, <risa> no, por, <risa> por favor no, mira el pe de Piroca Tú divino que no. me Me muero con Yo piroca. te puedo explicar ¿Cómo es? A ver, Piro ¿Cómo es? <risa> no ¿Qué? Dios mío Tengo una idea Acá fue ese otro pitch ¿Verdad? Sí, acá fue Acá fue ese otro pitch Sí, acá no te puedo creer. Claro, ahí acá. Y ahora va a salir, va a salir este tema de momento sí. cultural. Póngame la música, maestro. Y le vamos a aplicar a nuestro cantante sí. la nueva hora, en nueva era, digo bien, que es un orgasmo múltiple. O sea, lluvia dorada o como quieras llamarle, alegría sí. tridimensional. ¿Cuánto Alexi o no cuánto? No, no. Eso se logra cuando, cuando, viste, el primer proceso, segundo proceso, y se alinean los astros. Y las cosas van en su momento y en velocidad exacta. El de Cori sería quinto proceso ya. Sí, sí, no, no, no tanto no. Tercero por ahí. Tercero, bueno, Tercero por ahí. Tercero por ahí. Tiene ya un de Cori ahí. Sí. Entonces ahí llega eso y cuando llega eso, hermano querido, vos y ella tocan el cielo con las manos. <risa> Así uh, mismo. Y en ese momento decir, está todo bien. Okay, 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 y esa okay, persona okay. se merece hasta lo que no tenés, papá. Sí, cierto. Sí, gracias, yo te gracias, 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 Pero gracias. hay que hablar para eso. Eh, para... <risa> eso hay que hablar, porque si no, o sea, eh, esa historia yo sé lo que, yo sé todo, no. Ese Nunca. múltiple está sensacional. Nunca uno sabe todo. Siempre hay que aprender. Y hay que abrir la mente y hay que hablar. Y hay que saber decir no sé. Y no hay que sentirse mal por eso. Claro. Hay que aprender. Sí o no. Es por eso básico. te digo, por eso A mí justamente yo pregunté. Ah. No, y está bien que pregunte mi rey, pero sabes qué? No hay una regla cómo llegar al múltiple orgasmo. A veces se llega, a veces no también. Claro, ¿eh? a veces Orgamos. no. Y no es que es tan fácil, porque a veces vos tenés un día muy cargado todo, y todo eso influye. Lo que hay que hacer es relajarse, hablarle a la Yo pareja. Yo estoy relajada ahora. Pregunta, se, se nota, ¿eh? Se nota se que nota. mi pierna es la mesita de luz de piroca en este mismo momento. <risa> <risa> Falta acá su ser, No sé si quieren poner acá su, la copa de piroca. <risa> Ah, esto era romántico, chicos, no me di cuenta. Ah, ¿No bueno. sabes que hacen linda Así pareja? Yo, ahí yo soy romántico, Gina. Eh, mira. Ese es ahí también romanticismo. Él, él me usa de, de mesada y es romántico. Ese es ahí también romanticismo. Ya. Hasta ahí llegas, ¿verdad? Hay escóndere que pesa. Pero volviendo al tema, <risa> es una cuestión de comunicación. Y es importante, y quiero decir a los hombres que están presentes, a los que nos escuchan. Escuchen ustedes. ¿Por qué se da tantas veces que las mujeres fingen orgasmo? ¿Por qué? Y se porque, cansa. Claro, se cansan porque los hombres se enfocan más en ellos. Es un trabajo en equipo la cama, chicos. Claro. El hombre también tiene que hacer una buena previa, mimar mucho, comenzar con, la, con los besitos, con la manito, los deditos, todo es importante. <risa> y si las piernas son largas y el cuerpo es largo, tómense su tiempo. <risa> es más okay, divertido. Okay, okay. Atender camarón. Es un ¿cómo? trabajo de equipo, o sea claro. que podemos convocar a un, no, 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 un equipo no. y empezamos a experimentar. No, 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 que, que, no, no, que venga Tafa y hacemos un trabajo en equipo. Es un equipo de tenis entre dos, dos contra así nomás, dos personas. Ah, Mira, no, no. te voy a decir piroca. Y, y, y para que veas, el tema también acá es una buena previa. Para mí es esencial, no es ser como los perros ahí que ya enseguida quieren sí. soquetar, ah, soquetar. Ah, okay, rápido, ya. rápido. No funciona, entonces las chicas ahí fingen. ¿Entendés? Esa es la verdad. Pero hay que tener también un cierto tiempo de tranquilidad, no depender de los horarios y sí. demás cosas. Tómense su tiempo. Nati. Y también las chicas, ¿eh? No es que los hombres nomás tienen que... Ustedes también tienen que mimarle a los Nati. hombres. Nati, una, una pregunta. Hay que ta y también, chicas, hay que preguntar si les gusta lo que están haciendo, si están haciendo ya, bien. Eh. Porque es cierto, cada uno tiene su manera como le gusta, si más rápido, si más lento, si ya le duele lo que le están haciendo. <risa> ¿Ok? Bien. Ese, ese Pero tema. Bien, ahí, Sosa, Nati presidente. sabe, Nati bien. sabe, Nati Sosa, sabe, Nati presidente. sabe. No, es, sí. que, es, que, es que hay una pequeña contradicción de lo que estamos diciendo también un poquito. ¿Sabe por qué? Porque yo le pregunto a Nati, ¿vos estás, por ejemplo...? Ah, otra pregunta ya. No, ah, no, bueno. no, nada que ah, ver. Ah, bueno. No, es que es, eh, ella parece que no está al lado de lo que sería ese rapidito, a lo, a lo rápido. No, pero eh, eso también no. pegan a veces. Ah, depende del momento, no papá. Si vos tienes una semana cargada y necesitas sacar todo lo que tenés, un rapidito, en la, en la ah, okay, claro, un rato, así no uno, más Ok, perfecto. Por supuesto. Un, un todo rapidito, sirve. Un rapidito, pero cronometrado y sincronizado. Significa que Lindo ambos lleguen. Como por ejemplo, claro. ambos como, lleguen. Como claro. lo que fue en el baño, ¿verdad? Todo, no, claro, claro, Cari dijo. En el auto, mientras andás en funcionamiento. Lo rapidito sí, es de acuerdo ejemplo. al momento, ¿entendés? Sí. Y siempre tiene una magia extra dependiendo de dónde. Sí. Supongamos Epa. que te estás yendo rápido. Y, le y después pasás por ahí y decís, ¿te acordás? En el baño. <risa> <risa> no, no, que 
Tafe, sí, sí. Tafe, cortame todo. Quiero ver ese blooper, por favor. No, 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 no. no. Poneme el material acá, no. Corta, Tafe, saca. Sacale. Pero no queda nada. Dios. Estamos hablando que estaba muy fuerte. Estaba no, muy fuerte, en serio, porque estuvimos hablando de cosas como que eh, algunas personas le dicen, ay, pero ¿cómo van a hablar de eso? Pero claro que hay que hablar de eso, por supuesto que claro, sí. Claro, hay que hablar más inclusive de esto. Hay que interiorizar, yo creo que estamos dando unas clases, no, no porque nosotros conocemos, sino que simplemente somos eh, formadores de opinión. Exactamente. Y, y yo leo mucho, claro. yo leo mucho. Ah, vos lees mucho. mucho. Sí, sí, sí. Yo leo mucho al respecto, porque siempre me preguntan y para dar por eso siempre opiniones acertadas. Ay, el, el leído. Gracias. Es muy bueno. El leído es muy el, bueno. El, el oral, sí. Es, claro, claro, he leído eso. Eso bueno. mismo. Vamos bueno, a arrancar eh. este show cultural, por favor, querida Karina, si podés traer el tarjetón. Así, ah, ¿verdad? Tarjetón. El tarjetón. Me va a traer un, un trago. ¿Dó, ahora. ¿Dónde está Simone Villar? Estuvimos hablando de esas cosas y se fue. ¿eh? Se fue y atrás de pipí. Adelante, Karina. <risa> no. Ahí está nuestra secretaria trayendo la papeleta. El cartonero. ¿Cómo? El ca eh, ¿qué, ¿Qué sería esta? La, 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 el, 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 no sé, la ayuda a memoria, el cuadro sinóptico. Hay una voz, pero vale. va a leerlo más Nati, está al lado tuyo. A ver. No quiere que lea, no quiere que lea. Atención. <risa> Se alejó de mí. <risa> Arranca con la primera pregunta Víctor Fernando Gavilán. Nati Sosa Jovellanos, atención. ¿Quién pronunció la frase... Solo sé que no sé nada. Sócrates. ¿No fue Roberto Gómez Olaya? No, para <risa> mí que fue Isaac Newton. Ah, yo pensé que era el que pintó. ¿Cómo que dijo la otra vez Monchi que pintó en la última cena? Leonardo eh, DiCaprio. Leonardo DiCaprio. <risa> no, Leonardo DiCaprio. ¿Quién no? Me encantó. Sí, Sócrates, por supuesto que sí. Oh. Muy bien, Nati. Si lees El Mundo de Sofía, no. que es una novela de filosofía, vas a saber alguna de estas cosas. Epa. Ahora le voy a hacer yo la pregunta a nuestro amigo Fran. ¿Cuál es Emma? Atención. Atención. Como es nuestro amigo el interior del país. Entonces le voy a hacer una pregunta sobre nuestra República del Paraguay. Hay que ver. Y dice así. ¿Cuál es el décimo primer departamento del Paraguay? De las soles. Está difícil ese. Es muy fácil. No, es para guarides. Eh, no, en realidad es uno, ¿eh? No. <risa> no, no, es que son varios. ¿Te puedo dar una? Dios mío. ¿Eh? Dale una pista, dale una pista. Se merece. Pista. Por favor, porque no está eh, tan fácil. Tiene esa. mucho que ver, este departamento tiene mucho que ver con un amigo mío. Un amigo mío. Sí, hace mucho no lo veo, pero es un amigo. Porque yo siempre digo que los amigos no son de todos los días, sino de siempre. ¿verdad? O sea, no porque no, no te ve con tu socio Ya no es tu amigo Es un amigo, tiene mucho que ver Hasta ahí lo que te puedo decir tiene mucho que ver con Pero amigo. vos tenés muchos amigos de, de ¿no? Ahí, amigo. no, claro, por ahí si sos del círculo de Junior Por ahí sabes Más o menos de dónde Podría ser ah, Tirano, vaya a San Pedro ¿Te rendís? Tres San Pedro no me ha tirado San Pedro no me ha tirado No señor ¿Eh? 
No, ay, pero Mira, no, quiero, quiero cancelar, no puedo decir. El décimo, no puedo hacer más así, en es serio. El poquito más suyo, el poquito más suyo. No, el décimo primer departamento de Paraguay, dije que era, tenía que ver con un amigo mío. ¿Y quién es el gobernador del departamento central? Oh, ay, el central, señor, central. Bueno, así que eso. Qué pico, el más fácil era. Yo no sabía Ay, en mi rey, soy burra también. Que vos tampoco sabías. No, ah, yo no, yo tengo en el colegio, chicos. ¿Qué voy a bueno, hacer? Bueno, una pregunta, Hernán, eh, Fran. ¿Normalmente la tragás o de a poco o de una? <risa> de una, métele. De una, de una. Ah, ok, ok. Ahí va, dale, Fran, dale, Fran. Yo siempre digo que el alcohol fuerte es como sí, actúa sí, claro, como claro. antiséptico. ¡Salud! Antiséptico. Te va a limpiar todito lo que comiste. Papá, te limpia Tiene todo. Tiene un aire de Diego Churina este muchacho. Y ahí, es ahora ético, me veo, super ya. light. Eso. Ay, ahora te quiero escuchar cantar, sí. mi rey. <risa> Se la tragó todo. ¿Sí? <risa> bueno, ahí está. ¿Estamos bien, Fran? Uy, Dios mío, yo sí me equivoco. ¿Estamos bien? No. Bueno. Nati Sosa, vos sabés de fútbol, bebé, así que no me vayas a quedar. No, pero es, yo no tengo memoria, chicos. Mentira. Eso es positivo. Mentira. Yo soy Nati. cero memoria, no Vamos. sé nada. Lo único que supe es lo de Sócrates. Atención. <risa> Nati Sosa, ¿quién es conocido como el rey del fútbol? Olimpia. Eso, bien, Nati. <risa> bien, Nati. Ahora le vamos a reír. Es un jugador, no es un club. Y Olimpia conocido como el rey del fútbol. No, 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 pero es un, un, es un jugador. Un jugador. No. Pero a nivel Paraguay o mundo. Sí, Creo mundo, que Santa Cruz. Mundo, mundo. Es un rey. Luis sí, Miguel. Era el rey. Copiatini, Copiatini, era el amigo. Hugo, <risa> vas a tomar bolsos, ¿eh? Yo, yo quiero... Es yo un quiero jugador. Es el rey. Es un negro. Es un negro. Es también la alegría del fútbol, ¿o no? Yo, es el mismo. Que Santa Cruz. Una leyenda total es, de, es el rey. De Paraguay. Ah, de Paraguay. No, 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 es de Paraguay. <risa> eh, 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 eh. Bueno, <risa> Messi. Estamos no, por ahí, no, por ahí no, cerca. Creo, eh, si es un morochito, tiene que ser... No, el, el Lolo Avente no es. No. Neymar. Tanque todo Ronaldo. El Lolo sí es Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. No. Oh, ¿Qué es brasilero, es brasilero. El vecino es. Cri, cri. Cinco, cuatro, tres. Edson se llama. Dos, uno. ¿Quién? El Rey Pelé. El Rey Pelé, Nati Sosa. Yo no puedo creer que. ¡Ay, chicos! Olimpia y Nati Sosa. Y yo dije a propósito, me hace este piroca. A propósito. Sácala acá. Sácala. Y así se le dice acá a Olimpia, hay que ser honesto. Y dice yo, no tienen tres copas y nosotros estamos acá. Y vamos a ganar en algún momento, Nati, no te voy a preocupar. Me voy a poner en forma y yo me voy a Antes que mi papá muera, sí, pues. No, 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 tranquila, dale. Dale, dale, dale. Este pico es muy fuerte. Chicos, vamos, vamos a llevar a mi casa Pero como, como los viejos tiempos Nati, claro que sí. Nati ¿sos de tragar todo o de escupir? No uh, Eso hace bien al cabello, chicos Se, se escupir, traga si claro. No, pero si Podés meter en la boca y después escupir No, no pero vez. hace bien al pelo, eh, para que sepan las chicas Y a la, y a la piel también Para la, la piel, piel de bebé tiene para la, Así para que el fondo blanco Eso Bien, la, vamos guapita. Nati eso, me gusta ya. Ah, pero, pero, no, 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 no. pero en serio, esto tiene alcohol. Eh, no, pero va. Agua bendita. Pero va. Pero va. A ver, vamos a ver qué tanto quiere probar la a nena. Ver. No, vos no probó, vos estás tomando remedio, compa. Espera, no voy a probar nomás. Tú vos estás tomando. No, pero todo, ya si le va a meter, métele todo. No, métele no, no, todo, no, no, métele no, no, todo. No, no, no. ¿Qué hace acá? No estoy mirando ahí, ¿qué está pasando? No se animó a tomar todo. Bueno, está fuerte una, esto, ¿eh? Hacemos una pregunta. Es más, pues mira, así pone Villar, para el amigo de la nueva. ¿Cuál bueno. es el planeta que tiene alrededor, a su no. alrededor, anillos? Y tenían dos anillos, ¿verdad? ¿Cómo tenía, era? tenía, tenía. Sí, sí, sí. Bueno, acaba la pregunta. Dale, dale. ¿A qué se denomina séptimo arte? Bar. Séptimo arte. ¿Por qué a mí no me tocó esa pregunta? ¿A qué se denomina el séptimo arte? Y es uno que le, está después del sexto. A ella, ¿Me pueden ayudar, por favor? Está después del sexto, ¿verdad? Está el, el sexto show. arte. Y Yo creo, creo que es, es el. ¿A qué el, se le denomina el séptimo arte? ¿Es el cine? La respuesta es correcta. ¡Oh! ¡Oh! 
increíble. ¿Por qué increíble, piroca? Me debes, oh. me debes un concierto en mi cumpleaños gratis. No hace falta el abrazo, ya está, ya está. Me debes un pero, concierto pero gratis. Pero hace falta el abrazo. Hola, yo el abrazo pensando que ella me dijo jamás. Jamás, jamás. Porque jamás. tiene el micrófono sí. en pues la mano. No, Nati, eso solo que le dio fue una pista. Mirá, jamás. Lo que, lo que sopla crees, tienen que tomar también, ¿eh? ¿Vos crees? ¿Vos me crees a mí? Yo jamás hice copia en el colegio, chico. Jamás. ¿No? Jamás. ¿Vos solo le soplar? Debajo de la pollera. ¿Vos solo le soplar, piroca? Nunca, por ejemplo, solo le eh, no, y sí, y, y, y no se bueno. Atención, siguiente pregunta. Atención, Notizosa. ¿A qué cantante se le conoce como el Sol de México? Ah, Luis Miguel. Ah, ¡Muy bien! Ah, ¡Muy fácil! Yo te acabo de... No vaya a decir bueno, nada. Bien, no vaya a decir. Yo le voy a hacer una fácil entonces acá a Fran. Yo le hago una fácil a Fran. ¿En qué equipo de fútbol jugaron juntos Rodal Niño, Gaullo y Messi? Olivia. Eh, fácil. Guaraní. No es Cerro Porteño, eh, no, no es. Guaraní. Luque. Atlético Sototopix. No, ahora. A ver, ¿en qué tipo de.? No, no, ¿en, ¿en qué equipo de fútbol <risa> jugaron juntos Ronaldinho Gaullo y Messi? Barcelona. Muy bien. Ay, ay, ay. Oh, Coño, oh. hombre, gilipollas, Barcelona, tío. Sorprende. ¿En eh? serio han jugado juntos? Dale. Eh, no, Simone. Acaba, acaba uno. Simone, formularle una pregunta. Ok. Eh, pues, sí. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? ¿Del oro o del oro? Del oro. Del oro sería. Oro. Viro. Todo lo cambio por. Dale. Ayúdame. No sé, química me aplacé siempre en el colegio. Química, vamos, Nanati Sosa. El símbolo del oro. Tenés el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, hierro, cobalto, níquel, oro. ¡Ah, bueno, Piro! Saludos para la profe Mirna, mi profe de química. Se me quedó. No sé. Pierdo, me entrego. Conteo al aire, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es el au. Au. La gran cita. Hoy he aprendido algo. ¿Cómo es el au? Au. 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 Au sería, ¿verdad? Au. 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 Otro PC. ¿Verdad? Au. Au. Algo así sería. Pero ya hoy sabemos todos qué es el oro. Aprendimos. Por si acaso ya sabemos. Tengo que pasar a tomar, ¿verdad? Tengo, ¿eh? Tengo que pasar a tomar. Tienes que tomar todo. Por favor. Yo quiero saber si te gusta este de uno o te gusta el de a dos. No, sí. yo con uno ya Ay, apenas no, puedo, amigo. No, no. <risa> yo con uno. No. Eso sí, chica. Con uno basta y sobra. No, con uno pasa. bueno. Uno bueno. Sí. Pero con uno. Uno ¿eh? prolongado. Bueno, uno Depende fuerte. de cómo sea la chica. Viste que cada enchufe tiene su. ¿Entendés? Claro. Dos, dos agujeritos, tal que viene rayado, que viene de forma diagonal. Tu caso de tiene que ser bien prolongado. ¿eh? O sea, que no? tu comentario. No sé si sí, sí, prolongado nunca. por la altura, en otras cosas. Lo que... Tendría que nacer un profesor girafales. Que ver, no. no, no sé, no sé, no sé, no sé. Tomá por ti voy a hacer una pregunta que me diste pie para algo. Dios mío, Junior, ¿cómo está? Mi papá me va a hacer heredar después de No, no. Así de Junior. Tío, tranquilo. Ahí va. Ahí va. Bueno. ¡Ay, tan natizosa será! Dando eh. continuidad a lo que sí, dijo Natalia. Ahí. Excelente. Eh, me voy a acercar acá a ti, Lucas. Encanta a Bruno. A Junior. Lo que son vivos van a entender, lo que están despintados no van a entender. Tío Luque, cuando viene alguien a comer. Al, al toque te pide dos, tres y cuatro. Y hay algunos que comen uno y no quieren más comer el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y hay otros que quieren, pero apurado que vos le dé seguido. Porque si deja de comer en un lapso de tiempo, se le pasa las ganas, ¿sí o no? Así mismo, es mi querida. Sí. Bueno, eso me quería saber. Porque lo que venía hablando acá, Natalia. Claro. Es así, de uno. Me gusta, me, me gusta esos ejemplos para que la gente entienda. Para que la gente claro. entienda, claro, porque si le das un lapso de tiempo, es como que se enfría la cosa y te pasa el hambre también. Sí, exactamente, Pero exactamente. Claro. Continuado, va, y va, o sea, vos cocinaste tu comida, está sí. caliente, después esperaste, esperaste para comer. Está frío, ya no te fría. No. Hay una pregunta, aquí, ahora para el amigo de la nueva era. Atención. Sí, sí. Dale, dale. ¿Quién fue el presidente del Paraguay durante el periodo 2003 al 2008? 
Mira, Marcel. Espera, la vos le estás mirando a Nati porque querés que te cuente. No, ¿eh? yo no, le, no quiero que me cuente nada más. Porque ella sabe. Yo ya le he metido a Shot, así que asumí nomás ya bien. <risa> y metele otro conmigo, dale. Periodo 2003 al 2008. <risa> Menen, después hice y menen, menen después. Cinco, menen. cuatro. No, espera, que estoy. Tres. Simón, pegué el conteo al aire ahora. Tope, ¿cómo es? Ah. Qué malo que Tenemos conteo, pirota, no, porque eh. tenemos conteo. Cinco, cuatro. El conteo. No respondo porque quiero tomar. Ah, muy, <risa> muy bien. Muy inteligente al final, ¿eh? Qué me barba. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué, papi? Tiene que ser todo y también. Sí, de una. No, y tomar una hora y después volver el siguiente sábado. Vos tenés que, vos tenés que tomar lo que falta. Cuando vos tomás, vos mentalizate nomás que, lo que vos no estás tomando esto, estás tomando esto nomás. Entonces, to, todo el azul. cerebro pues, recibe todo lo que vos le pedís con tu mente. O vos querés tomar la parte de abajo primero. La parte de abajo primero. Ah, bueno. Sí, se ve, ¿verdad? Como es el color, sí. Excelente, muy buena la preparación, en serio. A ver cómo va, entonces. Yo cante más ese. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Pausa! ¡Ya volvemos, señores y señores! ¡El show cultural! ¡Púrete! ¡Quédate ahí! ¡Estamos juntos! ¡Hasta las 11 de la noche!
Nacho. ¿Cómo estás, querido? Señor, ¿cómo estás? Qué ¿Cómo gusto estás, tenerte acá en el programa, en esta peña de Noche de Show. ¿eh? Qué gusto estar acá en el programa, muy contento de, de bueno, venir con un poco de música y, y bueno compartir con ustedes también, muy contento. Bueno, vamos a inaugurar contigo, vamos a, ina a inaugurarte Buenísimo. hoy con un juego nuevo que está bueno porque ahí uno demuestra también eh, la facilidad de, 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 de encontrar el punto exacto en cualquier terreno. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a mostrarte unas imágenes okay. y automáticamente vos no tenés que hacer una canción sobre lo que lees. Buenísimo. Por ejemplo, Tafe se enamoró. Entonces le hacemos una música a Tafe. Tafe... Se enamoró. Buenísimo. Una onda así. Dale. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a probarlo, Hacho. Vamos a probarlo, Hacho. Esto es el famoso. Vamos a... Improvisar. Improvisar. Muy bien, muy bien. Primera imagen, señor director, por favor. Dice. Miro. A ver qué dice la imagen. Horacio. ¿Qué dice? Dale de comer a la perra. <risa> Porque yo me voy de vacaciones. Uh. Horacio, dale de comer a la perra porque yo me voy de vacaciones. ¿Qué habrá ah. hecho Horacio? Eh? Pablito firma. Horacio, dale de comer a la perra. ¡Eso! Porque me voy de vacaciones. Ah, bueno. Porque me voy de vacaciones. Eh, eh, eh. Vamos a saber. Horacio. Horacio. Comer a la perra. <risa> Me voy de vacaciones. ¿Qué? Vacaciones. Porque me voy de vacaciones. Me regalo perro, muy, perro. Bien, listo. Eso, muy bien, listo. Muy bien. Siguiente está? cartel dice: Oferta Pan Felipito. Felipito. 6.230. Las ofertas del Pan Felipito. Hay oferta de pan Felipe, hay oferta de Felipito, hay oferta de pan Felipe, oh, 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 oh. Felipito. <risa> y ahora automáticamente le enganchamos tipo DJ, dice prohibido pintar o fijar carteles. ¿Cómo prohibido dice, pintar o fijar carteles. <risa> prohibido pintar o fijar carteles. <risa> O fijar, o fijar carteles. Eso. Bravo. Siguiente, Simone. ¿Qué dice el cartel, Simone Villar? A ver qué dice el cartel. Prohibido estacionar. <risa> Está prohibido estacionar. Está prohibido estacionar. Está prohibido estacionar. Y ahora dice, prohibido penetrar a persona no autorizada. <risa> ¡Qué oh. Solo a las autorizadas. La primera estrofa sería prohibido penetrar. Dale. <risa> Está prohibido penetrar a persona no autorizada. Está prohibido penetrar. Persona no autorizada. No tengo timbre, grite. No tengo timbre. Entonces grite. No tengo timbre. Entonces grite. Por Epa. favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunte. No sé, por favor, no pasar. Y por último, por último. Aquí reparamos, no hacemos milagros. ¡Qué grande, Hacho! Aquí reparamos, no hacemos milagro. Aquí reparamos, no hacemos milagro. Aquí reparamos, no hacemos milagro. ¡Qué loco! Cansado de ser gordo y feo. Estoy cansado de ser gordo y de ser feo. Estoy cansado de ser gordo y de ser feo. Sea solo feo. Mejor me voy al gimnasio, mejor tenemos hielo frío, mejor tenemos hielo frío. Me oh. adentro. <risa> me adentro. <risa> me adentro. <risa> me adentro. <risa> lo hemos Bravo. inaugurado a este bloque y lo hicimos nada más. Muy bien, muy bien. Genio. Muy bien. Con el querido Hacho, la terza. En serio, Hacho, gracias por venir. 
no solamente traernos tu talento, sino que a divertirnos todos acá al programa y a, a compartir con nosotros, ¿verdad? Muy contento también de haber llegado, de, de, bueno, de traer la guitarra, de jugar y, y de, de traer la canción nueva también, que es Mami No Llores, que, que bueno, la, la lanzamos hace poquito y, y muy contento también con todo lo que, lo que sucede en las redes sociales con la canción, ¿verdad? Qué bueno. Con el tema nuevo estás a full ahora haciendo todas las presentaciones de los medios, ¿no? As, así nueva. mismo. Estamos presentando Mami No Llores, que, que es el último corte. Eh, está disponible en todas las plataformas digitales. También está disponible en mi canal de YouTube. Eh, bueno, la, la canción llegó a, ver a, a varias reproducciones en, en, en poquísimo tiempo. Los comentarios estuvieron re buenos también. Así que muy contento con la recepción de la gente. Eh, se, se dio que, que con este tema hicimos algo muy diferente, tirando un poco más a a un sonido más latino, más al re, al reggaetón. Y creo que, que por ahí eso era como que no, no, no sabíamos cómo iba a recibir la gente. Y, y bueno, muy contento con, con toda la respuesta y, y el apoyo de, de la gente que siempre me va siguiendo y me va apoyando, ¿verdad? Bien, gracias, Hacho. Se le podría participar con nosotros acá anoche yo, con Piro, con Simone, hoy con el amigo Fran. ¿eh? Fran Javi, sí. ¿Eh? Y también con Nati. Bueno, y para despedirte, ¿no? Tenemos una canción que forma parte de, de, de lo nuevo de Hacho la Tercera. Así mismo, presentamos Mami No Llores. Justamente. Buenísimo. Buenísimo. La canción, ¿eh? punta de lanza de este 2020 de Hacho la Tercera, aquí en la Peña de Noche de Show. Que tengo un cohete para calmar dolores Y también te canto todas mis canciones Esas que te gustan pa' que te mejores Mami, no llores Te llevo a la playa pa' que te enamores Y te voy a dar más de mil emociones Y también sonrisa de todos los colores Ahora me decís, bebé, que tú extrañas mi cama Porque ese tipo al final no te valoraba Karma, ya ves, ya ha llegado el karma pero yo estoy siempre para cuando tenga ganas Sí, sí, soy tu ex, pero sin rencores Yo tengo para tu cuerpo siempre un buen TVT Tranqui, ahora te ayudo, baby, a calmar tu pena Aunque tú conmigo, nena, nunca fuiste buena Oh, 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 oh. Ya no sientas pena, ya no te demore Mami, no llores Vamos para el Caribe pa' que te mejore No hay una receta, tampoco hay doctores Cuando estás conmigo, enciendo tus motores Y ahora me decís, bebé, que tú extrañas mi cama Porque ese tipo al final no te valoraba Karma, ya ves, te ha llegado el karma Pero yo estoy siempre para cuando tenga ganas Y oh, 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 oh. También te canto todas mis canciones Esas que te gustan pa' que te mejore Mami, no llores Vamos pa'l Caribe pa' que te enamore No hay una receta, tampoco hay doctores Cuando estás conmigo enciendo tus motores Y si soy tu ex, pero sin rencores Yo tengo pa' tu cuerpo siempre un buen TVT Ten que ahora te ayudo, baby, a calmar tu pena Aunque tú conmigo, nena, nunca fuiste buena
el cosmos. Y uno se pregunta, ¿cosmos puede ser que un fantasma esté entre nosotros? Para develarlo, aquí está Tofe Peláez en Noche de Misterios. Gracias, Piroca, por la presentación. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, invitados. Estamos arrancando el segmento Noche de Misterios, donde hoy, como ya lo adelantábamos, vamos a hablar el tema de Luisón. Este tema que se hizo muy viral y, sobre todo, se estuvo enviando mensajes a través de nuestro WhatsApp al 0981 18 33 36 Y vamos a compartir lo que es el mensaje al WhatsApp de este caso, porque tenemos imágenes inéditas de lo que... Nos manda esta persona que dice, esto pasó en Itagua. Así que nos manda el video y vamos a ver qué es lo que nos estuvo mandando. Aparentemente el Luisón estuvo apareciendo en la zona de Itagua y se hizo visible eh, a través de una cámara de circuito cerrado ubicado en Opa. una taxa. Así que vamos a ver este material que tenemos imágenes inéditas sobre este ser. ¡Epa! Y de ahí justamente también nos mandó otra persona que dice Hola desde la ciudad de Guarambaré, le escribo Acá pasando las 12 de la noche, los lunes y viernes Pasa el Luisón pero es imposible grabarlo porque da miedo Entonces ahí le consultamos a través de WhatsApp Si es que ocurre eso Y ya está con nosotros la persona que va a estar comentándonos ese detalle Acerca de la aparición de Luisón que ya están justamente eh, en los estudios de la tele, está en otro sector, pidió intimidad y sobre todo eh, que esté completamente anónimo. Entonces respetamos esa decisión de la persona, así que est estamos desde... Ella se encuentra en otro set, estamos hablando de Fátima, eh, y ella nos va a comentar acerca de qué, cómo fue su experiencia con el Luisón. Hola. No sé Hola. si Fátima no escucha. O, Hola. O si es que puede Hola. hablar con el micrófono. Hola, hola. Hola, sí, te escuchamos, contanos. Hola, sí, eh, bueno. Te escuchamos. Esto pasó ya cuando yo era un poco más chica, ¿verdad? Sí. Eh, cuando tenía 12 para 13 años. Siempre nos solíamos reunir así entre los vecinos, vecinas, enfrente de mi casa. Y una noche, siendo, lo que no, tonto no me recuerdo si era un lunes o era un viernes, porque esos son los días que él hace la aparición, pero ya siendo las 12 o pasadito. Fátima, decime, eh, normalmente estos días específicos que estás mencionando, el lunes y viernes, son los que aparece habitualmente, o sea, si nos vamos un viernes, ¿vamos a encontrarnos con este ser mitológico? Podríamos... Eh, encontrarle porque viste que pasa por frente de mi por, por frente a casa pasa y pasa y pasa directo va al va al cementerio y la hora de vuelta de él es tipo las 3 de la mañana ya volviendo ya como para ir hacia hacia donde él vive que sería hacia los cañaverales que están detrás de, de la fábrica de una fábrica de azúcar que está en la ciudad de Guarambaré y decime, Fátima, normalmente cuando tuviste esa eh, le, le tuviste al Luisón frente, cara a cara, por así decirlo, ¿cuál fue tu reacción y cómo reaccionaste? Eh, ¿Te sorprendió, te superó? ¿Cómo fue ese momento? La verdad que sí te supera porque eh, viste que el, los perros se quieren acercar a, a él, ¿verdad? Pero tiene así, ponerle medio metro de de él se van y ellos no se pueden acercar a él Ajá. y tiene un olor nauseabundo 
y vos tratas, vos decís, le voy a sacar foto, le voy a tratar de, de filmar, pero no te podés, esa sí, te, te supera. Y yo digo que, o sea, nos habremos salvado porque enfrente de mi casa eh, mi mamá había plantado una planta de pindo. Ajá. Y pasa que si vos estás cerca de ese o vos te subís por él, ¿verdad? Eh, él no se puede acercar porque con esa planta era que a, a Dios se le, se le bendijo, ¿verdad? Y él no puede, puede estar al lado tuyo. Pero es algo muy... ¿Cómo te digo? Algo eh, que, te, que te supera, que te sorprende. Sí, sí te sorprende. Porque yo le, ha, le había visto desde la puerta y es impresionante. Vos no podés decir, voy a salir... Y no, no podés Y Fátima, ¿y de repente ten, tenés alguna otra persona, ya sea algún vecino, amigo Que de repente tuvo un encuentro un poco más cercano con el Luisón? Sí, sí, tengo mi vecino a unas cuantas casas Él tuvo un enfrentamiento con el Luisón eh, Él había pillado que, que entró a su patio Y en aquel tiempo, ¿verdad? Eh, él se peleó con, con el Luisón y hasta le llegó a pegar con una con una viga de Ajá. madera, ¿verdad? Con ese y eh, escuchó él que ya tipo medio, ¿cómo te decir? Eh, transformándose ya a una persona, diciéndole ya así. Eh, escuchó que decía, ¡ay! Eh, que le dolió como la forma que le pegó. Y eh, se sospecha una persona... ¿De quién podría ser? Sí, de quién podría ser. Pero vive hacia, como te digo, detrás de los cañaverales. Y Fátima, bueno, tenemos un contacto telefónico con el vecino de Fátima, que es la persona que estuvo enfrentándose cara a cara con este ser mitológico. Así que muy buenas noches. Eh, Andrés, comentanos tu experiencia, por favor. Buenas noches, mi querido amigo. Gente de Canal 11. Como siempre, al servicio del país... Para mí también es una gran oportunidad de compartir con la selecta mayoritaria de audiencia una experiencia hoy día, una noche aquí en mi domicilio en Guaraguaré, Guaraguaré, Argentina. Resulta que había una seguidilla de, de problemas aquí en la zona del barrio Argentina. Sí. En una de las noches en el domicilio de la señora Virginia Lleva de Acosta, ella llegó a perder 50 hermosas gallinas. Al día siguiente, la otra vecina, la familia Medina Oviedo, llegó a perder 15 gallinas. En la tercera noche, el papá de esa chica que está ahí haciendo entrevistas, el amigo Agustín Benítez, perdió también una centenar de gallinas y también un cantito. Y cuando ocurrió ese, esa, esa tercera noche, entonces yo dije, mañana me toca esto. Entonces yo me preparé porque tenía también un, un lote de animales, también eh, mi gallinero. Y hice una instalación, hice una iluminación de este. Pero, eh, preparé un, un lindo regalo para ese amigo que estaba haciendo una gran pasta apretada. Pero Andrés, coméntame algo. ¿Vos eh, ya tenías preparado algún elemento para defenderte? ¿Encontraste ahí? ¿Cómo fue para que le puedas agredir a este ser mitológico eh, con los que estuviste comentando en tu testimonio? No, no, por, por, lo que, por lo que estaba ocurriendo a, a, a cada noche, entonces me, me preparé. Me preparé, esperando a ese personaje. Entonces, a eso las 12 menos 5 iba llegando al personaje, pero yo tenía una buena iluminación en la, la parte del gallinero. Y ¿Eh? cuando él entró en el gallinero, yo me fui, pegué el portón y ahí le, 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 le di cinco palizadas con un una, una toque de la paso. Casi, si le daba eh, esto, a los pasos, a, a lo mejor le, le dejaba ahí en el gallinero. Lo que de repente, no, no, al menos no lo tomé un poco claro en la conversación, eh, Andrés, eh, ¿Esto en qué parte ocurrió? O sea, ¿dónde fue este enfrentamiento con este ser mitológico? ¿Fue en, alguna, en algún patio, en la calle, en el cementerio, mientras vos llegabas en algún lugar? Esa parte, no. si es que puedes repetirnos, por favor, porque no, no interpretamos bien. Ese encuentro, esa, esa primera, yo tuve con este personaje en el gallinero de mi casa, acá en el barrio de Cristina. Uh -huh. Y repente, gente de Canal 11 necesita algunos documentos 
puede llegar en el diario popular y consultar con el señor Benítez quien fue el que vino al día siguiente a hacer una entrevista y tomar algunas fotos ya con la presencia masiva de la, de la vecindad eh, Eduardo Valle. ¿Y aparece habitualmente, eh, actualmente, en Luisón? Y sí, esto, esto, esto es una base de la por lo que hay mucha gente desubicada, de desconectada, que le gusta darle a esos libros, libros feos que le destruye la mente a un ser humano, mi estimado amigo. Eso es la base Qué buena. Amigo. Andrés, muchísimas gracias por comentarnos tu testimonio y vamos a tenerte también eh, dentro de poco acá en el segmento para que puedas contarnos con un poco más de detalle. Así que te agradecemos el contacto telefónico y te esperamos pronto dentro de Noche de Misterios. No hay problema, hoy no, no, no puedo compartir con ustedes este espacio con la sencilla razón que tenía un compromiso con el centro educativo de Guadalajara que mañana comienza a la actividad escolar. Se, com se comprende, Andrés, se comprende. Por esta razón, yo si no me puedo ir con ustedes ahí. Pero para la próxima, no, no, no había problemas, inclusive, de poder llevar los documentos que están en el diario popular. ¿Puedo consultar con el ¿Evidencia el alguna de, 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 de su aparición en este caso? ¿Perdón? Que nos vas a facilitar prácticamente evidencias de, de su aparición. Claro, porque, porque la, la empresa también ahí de usted tiene que tener también un documento válido. Genial, de nuestra parte también vamos a ir a investigar la zona, vamos a estar indagando y ver qué no podemos topar por esa zona. Así que te agradezco Andrés por el contacto. Y... Al contrario, mi querido amigo, yo soy el agradecido y estamos a la entera disposición por Guaramaro. Gracias. Muchísimas gracias. Y volvemos nuevamente con Fátima, que ella se encuentra en el otro set. Eh, Fátima, comentando un poco más, eh, de repente, ¿tienen algún que otro contacto eh, algo habitual, por así decirlo, aparte de Luisón, o sea, eh, de repente una experiencia eh, con otro ser mitológico, una experiencia paranormal. Comentando un poco eso, Fátima. Sí, eh, mi mamá es la que tiene más mucho, ¿verdad? Por lo que ella no, me, no, no nos cuenta ahora. Sí. Eh, yo hace cinco años atrás estaba embarazada. Y siempre mi mamá me solía decir, eh, mira, anda, bañate ya, porque un día te va a asustar y te va a asustar grande. Y fue famoso, no le querés hacer caso a tu mamá, ¿verdad? Y eran ya las 10 de la noche y justo tenía yo una remera, una blusa larga, que esa mamá quería usar esa noche. Entonces me fui a buscar yo en el, en el patio y sí. era como si fuera que alguien me decía, mira en el portón hacia el gallinero. Y ponerle que estaba como a uno o dos metros del, del, del portón y ahí he visto una personita sentada mirándome ahí todo peludo de ahí yo no sé cómo me fui a la pieza de mi mamá y le decía mamá o sea yo estaba toda así toda claro. trabada y mi mamá me dice abu, ah, abu, ah, me dijo ella muchas veces ya lo te dije para que no te bañes tarde y todas esas cosas y no me quisiste hacer caso y ahora sí ya, ya sabes ya, ya te asustó ya y hace poco, en estos días, también la misma cosa de vuelta otra vez eh, en el patio. ¿Y qué crees que podría llegar a ser esto, Fátima? Y el bombero. Porque también no, eh, le persigue a una de mis hijas y también a mí. Me suele tocar la pierna y se siente muy bien la mano peluda, se le siente. Cuando y... sentís esa mano peluda... Eh... ¿Qué sentís específicamente? ¿Te da piel de gallina o de repente te asusta o querés agarrar algo y pegarle? ¿Cuál, cuál es tu reacción en ese momento? Eh, prácticamente te quedas congelada en una parte porque vos no te podés mover. No, vos decís que vas a, le vas a gritar a tu mamá o, o algo por el estilo, pero es, es impresionante. No, es una cosa inexplicable porque cuanto más vos decís voy a gritar y no se puede y a veces él te juega te, te aprieta el pecho la parte del corazón y él te muestra cosas ¿qué te muestra por ejemplo? y te muestra él así como es él y te juega ¿y cómo es él? es una personita es un es como una criatura de un año y medio ya caminando pero es así todo, pe, todo peludo negro con los ojos enormes y también a veces te llama por tu nombre, eso sí. ¿Y la forma como, como te llama, eh, se comunica fluidamente o tiene de repente 
un dialecto raro, por así decirlo. Y a veces eh, te sea, llamas, eh, nítidamente te llama por tu nombre. Ah, eh, okay. Y vos querés saber dónde. Y vos te vas a la noche, tarde, salí, te vas ahí al baño o algo. Y ya empezás a escuchar algún ruido. Eh, te hace hacer sentir así como gato. O relincha así un caballo. Es porque hay cosas malas que están... Que te avisan. Y sí, todo eh, eso. sí, él te avisa. Bueno, Fátima, muchísimas gracias por compartir tu relato, tu testimonio y también por venir hasta el set de Noche de Show para poder comentarnos más acerca de tu experiencia paranormal. Así que, si es que vos, que estás del otro lado, tenés alguna experiencia, querés compartir con nosotros, envíanos al WhatsApp al 0981 18 33 36. Junior, y así fue el caso de hoy, de lo que es eh, la aparición de, de este Luisón. Queremos compartir, como recibimos varios casos, entonces recibimos este, este circuito cerrado que son imágenes inéditas que los expusimos acá en Noche de Misterios y también traer eh, a testimonios o personas que tuvieron un acercamiento cercano. Así que esto fue lo, el tema de hoy, Junior, y para la gente, si es, que, si es que tenés algún caso paranormal, te invito a que lo compartas a través del WhatsApp. Con esto cerramos Noche de Misterios. Muy bien, vamos a la pausa entonces. Espero que les haya gustado este bloque. De hecho, que fue muy comentado la semana pasada. Hay gente que cree, hay gente que no. Pero de que hay cosas raras y cosas ah, sobrenaturales claro existen. Claro que las hay. Claro. Totalmente. ¿eh? Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos con más Noche de Show aquí por la tele. Ya Igual no va a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Y él te hace dormir. Señoras y señores, estamos llegando a la parte final del programa. Espero que se hayan divertido todo como nosotros también lo hicimos. De hecho, cada sábado lo pasamos súper, pero súper bien. Hasta nos parece poco, ¿no? Eh, Simone, parece que falta más tiempo, más horas al la programa. Verdad, no nos dimos cuenta y pasó volando la hora. Así es que muchísimas gracias a Nati, que ella le puso toda la onda. Te dije, te quiero. Les quiero a todos. Un placer. Muchas de verdad, gracias. me demasiado. Me encanta el DJ ahí atrás de, de, de Nati. <risa> ¡Qué eh, grande el DJ! Lo conozco yo a ese DJ, lo conozco. Pero claro, aquí estamos. Te quiero, mi amor, piroca, mi amor. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, será hasta un próximo feliz encuentro. Eh. Y a Fran también de la nueva pasión. Eh. Gracias a ustedes, al está a todo el mundo por, por la confianza. Y a todo el interior de la República que nos ven claro, siempre. San José gracias. Obrero, mi querida ciudad. Un saludo muy es. especial. Bueno, eh, yo quiero agradecer a la gente de Diamond Boutique por la ropa y a Calzados Splendor por los náuticos noventosos que me encantan. Y Simone, agradecemos una vez más a quien. Sí, muchísimas gracias a Sammy Calzados que estaba conmigo desde hoy y a Jais que me mima mucho. Muchísimo. Un beso enorme a todos. Gracias, tío Luque, como siempre. El lomitero bailarín. Gracias, eh, Erwin, <risa> de Ed Ryan, Dream, tío bien. Y también <risa> Piroca, que le está haciendo la guante acá a nuestro DJ. DJ Chester. Después al baño un ratito. Tuvo un problema, parece, ahí de filtro. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Buen fin de que pasen bien. Hasta el próximo sábado con más noche de show. Chao. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Nos vamos, gente. Esto fue Noche de Show.